السلام عليكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم لا يوم الدين ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرام طه الرسول الذي قد خص بالكرام يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ആദരണീയരായ പണ്ഡിതന്മാർ മിനിയങ്ങൾ മിനാത്തുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നൽകി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് സാന്ത്വന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിന് സഹായം നൽകാനും വഴിയൊരുക്കാനും 
ചിന്തിച്ച ഇവിടെയുള്ള ഖുറാനിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ഞാൻ ആദ്യമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു താല അവർക്കും നമുക്കും ദുന്യാവിലും ആഹ്റത്തിലും സഹായികൾക്കും സഹകാരികൾക്കും വിജയം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു സഹോദരന്മാര് ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളുമെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് അള്ളാഹു താല വരുന്ന പതിനെട്ടാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഏഴ് ദിവസം സൂറത്ത് സജത സപ്തദിന പ്രഭാഷണമായി വർഷത്തിൽ നടക്കാറുള്ളതുപോലെ ഈ കൊല്ലം സൂറത്തു സജത സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അത് ദീനിനും നമുക്ക് ആഹൃത്തിനും ഉപകരിക്കുന്നതാക്കി തരാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ദ്വാ ചെയ്യണം അലിഫ്ലാം മീം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വാചകങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ പല സ്ഥലത്തും ഓരോ സൂറത്തിന്റെയും തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഏകദേശ സ്ഥലങ്ങളും അലിഫ്ലാം മീം അല്ലെങ്കിൽ അലിഫ്ലാം ഇംറാ അതുപോലെ യാസീൻ അതുപോലെ ഹാമീം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി അർത്ഥമറിയാൻ കഴിയാത്ത വാചകങ്ങൾ കൊണ്ട് സൂറത്ത് തുടങ്ങിയ ഉടനെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ കൂടുതലും ഏകദേശം സൂറത്തുകളിലും ഖുർആാനിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് സൂറത്തുൽ ബക്രയുടെ തുടക്കം എല്ലാവർക്കും മനപ്പാടം അറിയാം അലിഫ്ലാം മീൻ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രിയിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പതിവാക്കിയ സൂറത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലത്തെ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റഹയത്തിൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്താണ് ഷാഫി മദ്ഹബിൽ വേറെ ചില മദ്ഹബുകളിൽ ഈ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഇറക്കൽ ഒരു സംശയത്തിനും വകുപ്പില്ല സംശയം ഇല്ല സർവലോകത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച് സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന റബ്ബിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഇറക്കൽ ഉണ്ടായത് ഖുർആാനിന്റെ വിരോധികൾ ഖുർആൻ വിശ്വസിക്കാത്തവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ അംഗീകരിക്കാത്തവർ പറയുകയാണോ അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് ഒരിക്കലും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ല അത് അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് റബ്ബുൽ ആലമീനായ സർവ സൃഷ്ടികളെയും സംവിധാനിച്ച് സംരക്ഷിച്ചു വരുന്ന അള്ളാഹുവിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ആ റബ്ബ് സുബാനഹു താല 
അവൻ ആരാണ് അവൻ ഹലക്കസമാവാത്തിവൽ അറു ഒമാ ബൈനഹുമ ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും അതിനിടയിലുള്ളതും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ലോകത്ത് ആർക്കും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് കമ്പനി സൃഷ്ടിച്ചതല്ല കമ്പനി സംഘടിപ്പിച്ചതാണ് കാരണം ഈ മൈക്ക് സെറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച ഇരുമ്പ് അലൂമിനിയം പിത്തള റബ്ബർ അഗ്നെ തുടങ്ങി എന്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അവാഹു സൃഷ്ടിച്ചതാണ് കമ്പനി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ലോകത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഒരു കമ്പനിക്കും ഒരു മുതലാളിക്കും ഒരു തൊഴിലാളിക്കും ഒരു നേതാവിനും ഒരു ഭരണാധികാരിക്കും ഒരാൾക്കും ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന് കഴിയുന്നവൻ അവൻ ആകാശങ്ങളെയും ഭൂമികളെയും അതിനിടയിലുള്ളതിനെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്തിനാണ് അവാഹു താല ആകാശങ്ങളും ഭൂമികളും അതിനിടയിലുള്ള വസ്തുക്കളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചത് സൂര്യൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ചന്ദ്രൻ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് കടലും കരയും ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് കടലിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് കരയിലുള്ള ജീവികൾ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് അതിനെല്ലാം ഒരേ ഒരു മറുപടി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതെല്ലാം അതിന്റെ എല്ലാം ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന അതെല്ലാം സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സൃഷ്ടിയുണ്ട് ആ സൃഷ്ടിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതാണ് മനുഷ്യൻ സൂര്യന്റെ ആവശ്യം മനുഷ്യനാണ് ചന്ദ്രന്റെ ആവശ്യം മനുഷ്യനാണ് കടലും കരയുമൊക്കെ ആവശ്യം മനുഷ്യനാണ് എല്ലാം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാം പക്ഷേ ആ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കണം ആ മനുഷ്യൻ നന്നായി ആലോചിക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എന്റെ പേരോട് നിങ്ങളുടെ ചിറ്റാരിയിൽ കാസർകോട് മംഗലാപുരത്ത് ലോകത്ത് എവിടെയെല്ലാം ഉള്ളവർക്കാണ് സൂര്യൻ വെളിച്ചം നൽകുന്നത് ആർക്കെല്ലാമാണ് ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ഉപകാരമുള്ളത് എന്തിനധികം പറയണം അതൊക്കെ വളരെ നേരത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വലിയ വലിയ സൃഷ്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ വളരുന്ന ഒരു തെങ്ങിൻ തൈ ആ തെങ്ങിൻ തൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപകാരം ലഭിക്കുന്നു അതുപോലെ നെല്ല് കൊണ്ട് ഉപകരിക്കുന്നു പലതുകൊണ്ടും ഉപകരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ഉപകാരം ലഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ എത്ര കാലമായി ഇവിടെ ആ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെപ്പോലെ ചെറിയ ആയുസ്സല്ലോ കാണുന്നത് വളരെ നീണ്ട കാലമാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ അത്ര കാലമൊന്നും ജീവിക്കുന്നില്ല കുറഞ്ഞ കാലം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സേവനം ചെയ്യാൻ 
എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലം നിൽക്കുകയാണ് സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമൊക്കെ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണല്ലോ ഇവകളെല്ലാം എന്നിട്ട് ഈ മനുഷ്യന് ചെറിയ ആയുസ്സാണല്ലോ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാനില്ലേ എന്താ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇത്രയും ചെറിയ കാലം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന് വേണ്ടി എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് നിലനിൽക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ലോകസട്ടാവായ അള്ളാഹു നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനുഷ്യനെന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് ഈ ഞാൻ എനിക്ക് അൻപത്തിയെട്ടോളം വയസ്സായി എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടതുപോലെ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടിയാൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വർഷം അതിനേക്കാളും കൂടിയാൽ പത്തോ ഇരുപത്തഞ്ചോ കൊല്ലമുണ്ടാകാം ഇനി അതാ ഒരു മനുഷ്യൻ സാധാരണ നിലക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യനറിയാൻ കഴിയും മനുഷ്യൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു ചെറിയ കാലം ജീവിച്ചുകൊണ്ട് തീർന്നു പോകുന്നില്ല ഈ ഒരു പത്തോ നൂറോ വർഷത്തെ ജീവിതം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം തീരുന്നില്ല ആ മനുഷ്യർ ഇനി അങ്ങോട്ട് ജീവിക്കാനുണ്ട് ആ ജീവിതം ഒരു വർഷമല്ല നൂറായിരം വർഷമല്ല നൂറായിരം കോടി വർഷമല്ല കോടി 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 അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ മരണം വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ മരണം വരെ ആവർത്തിച്ച് കോടി കോടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എണ്ണം തീരാത്ത വിധം അൽഹുലൂത് അവസാനിക്കാത്ത ജീവിതം തീരാത്ത ജീവിതം മനുഷ്യനിവിടെ ലഭിക്കാനുണ്ട് മരണത്തോടെ മനുഷ്യൻ തീരുകയല്ല മനുഷ്യൻ മരണത്തോടെ നശിക്കുകയല്ല അവനൊരു ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുബാനല്ലാ ഈ മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾക്ക് നീണ്ട ആയുസ്സുണ്ടല്ലോ മനുഷ്യന് ചെറിയ ആയുസ്സാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല മനുഷ്യനാണ് അതിനെക്കാളെല്ലാം എത്രയോ ആയുസ്സുള്ളത് തീരാത്ത കാലം മനുഷ്യന് ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ എന്ത് വേണം ഈ കാണുന്ന സാമഗ്രികൾ മുഴുവനും സർവസസ്യങ്ങളും മത്സ്യങ്ങളും സർവജീവജാലങ്ങളും സർവധാന്യങ്ങളും സർവ പറവകളും സർവ സൃഷ്ടികളും എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്ത ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും സട്ടാവായ അള്ളോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് നീങ്ങണം ആ റബ്ബിനെ അറിയണം ആ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കണം ആ റബ്ബിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ആ റബ്ബിൽ അർപ്പിക്കണം ആ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യന് തീരാത്ത കാലത്തെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങാനുള്ളൊരു ചെറിയ സമയമാണ് ഈ ഭൂമി ലോകത്തെ ജീവിതം 
ഈ ജീവിതത്തോടു കൂടി ജീവിതം അവസാനിക്കുകയല്ല അവസാനിക്കാത്ത ജീവിതം തുടങ്ങുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവനാരോ അത് ചിന്തിച്ചവനാരോ അവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ഈ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള പണമോ ഈ ലോ ഭൂമി ലോകത്തുള്ള സ്ഥാനമോ ഈ ലോകത്തുള്ള ഭരണാധികാരമോ ഈ ലോകത്തുള്ള പവറോ ഈ ലോകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്വാധീനമോ ഒന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ അടുക്കലുള്ളതെല്ലാം തീർന്നു പോകുന്നതാണ് അവസാനിക്കാത്ത ജീവിതം അത് നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതം ആണ് ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ കഴിയണം ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് സന്തോഷം കൈവരാഹിവിലുള്ള ചിന്തയോടെ അവന്റെ പേരുച്ചരിച്ചൊന്ന് മരിക്കാൻ കഴിയണം സുബാന ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മാസം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമരമ്പത്തൂർ അലി ഉസ്താദ് അവറുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിൽ കുറ്റ്യാടി സുറാജ് ഉദയിൽ സമ്മേളനം നടന്നപ്പോ വിലമാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യമായി എത്തിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു ഈ മിരിഞ്ഞാന്ന് നടന്നതല്ല അതിന് മുമ്പത്തെ മുഷാവറയിൽ ധാരാളം മസലുകൾ നോക്കി കിതാബുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തി സമസ്തയുടെ മുഷാവറയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ മഹാനായ ശൈഖുന കാന്തപുര മുസ്താദ് ഏൽപ്പിച്ചത് പണ്ഡിതനെ ആയിരുന്നു ഒരു ദിവസം സമീപ പ്രദേശത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ദ്വാ ചെയ്ത് വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുകയാണ് ചെറിയ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയാണ് ഡോക്ടറുടെ സമീപത്തേക്ക് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോ വേണ്ടെന്ന് വാശി പിടിക്കുകയാണ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് വീണ്ടും വേദനിക്കുമ്പോ പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറഞ്ഞു ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറില്ല അവിടെ കിടന്നില്ല കെലിമയും തൊല്ലി അലിയുസ്താദ് വിട പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം ആ അലിയുസ്താദിന്റെ മക്ബറ അലിയുസ്താദ് ഒരു സംഘടനയിലാണ് അതേ സമയത്ത് വേറൊരു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിത സംഘടനയിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആ പണ്ഡിതൻ നിങ്ങളെ ഈ ഭാഗത്ത് പല സ്ഥലത്തും കാതിയാണ് അദ്ദേഹവും അതുപോലെ അതാ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ നേതാവും കൂടിയായ അബ്ദുൽ വഹാബ് സാഹിബും അലിയുസ്താദിന്റെ കബറു സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ചിത്രം ഞാൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എനിക്കാരോ കാണിച്ചു തന്നു എന്ന ദിക്കറും ജൊല്ലി മരിച്ച മഹാനായ അലി മുസ്ലിയാരെ പോലെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ന ദിക്കറു ജൊല്ലി മരിക്കണം പിശാജ് നമ്മളെ വഞ്ചിച്ചാൽ പറ്റില്ല നമ്മളെ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ലോകത്ത് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരിൽ വലിയ പ്രമുഖനാണ് മഹാനായ സയ്യദുന അഹമ്മദ് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളായ ചിലർ അന്ന് ഭരണം നടത്തുന്ന ഭരണാധികാരികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിൽ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഭരണാധികാരികൾ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ റതിയല്ലാഹു എന്നിവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ റതിയല്ലാഹുനെ അടിച്ച് വേദനിപ്പിച്ചു വല്ലാതെ ശല്യം ചെയ്തു അടിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവർകളുടെ ശരീരത്തിൽ ചോരപൊട്ടിയൊലിച്ചു 
അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബല് തങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വചനമാണ് അത് സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആശയം മുറുക പിടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അടിച്ചു വേദനിപ്പിക്കുകയാണ് മാനവരിൽ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പ്രതിഫലം കയ്യും കണക്കുമില്ലാതെ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമെന്നല്ലേ ഖുർആൻ അതാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കരുതി ആ മഹാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുപ്പായ മൂരാൻ പറയുന്നു കുപ്പായ മൂരുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ എന്തോ തിരയുന്നു തിരയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയുന്നു തങ്ങളുടെ പുണ്യകേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മുടിക്കഷണം എന്റെ കുപ്പായത്തിൽ പറക്കത്തിന് തുന്നി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരൽപ്പവും നിസ്സാരപ്പെട്ടുകൂടാ അതിനടികിട്ടിക്കൂടാ അത് നിലത്ത് വീണുകൂടാ അത് ഹബീബിന്റെ പുണ്യകേശമാണ് അടിച്ചിട്ട് സുബാനല്ലാ ധരിച്ച വസ്ത്രം താഴോട്ടേക്ക് ഊരിയിട്ട് അവറത്ത് കാണുമെന്നായപ്പോ മഹാനവറുകൾ മേൽപ്പോട്ടേക്ക് ഒന്ന് കണ്ണുയർത്തി റബ്ബിനോടൊരു ദ്വാരന്നെ വഷളാക്കരുതേ സുബാനല്ലാ പിന്നെ തുണി താഴോട്ടേക്ക് താണിട്ടില്ല ആ മഹാന അഹമ്മദ് മുനുഹമ്പൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹദീദ് മനപ്പാടമാക്കിയ പണ്ഡിതൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരൊറ്റ നിസ്കാരവും ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു അന്നുവിന് വേണ്ടി ദ്വാചെയ്യാതെ നടത്തിയിട്ടില്ല ഞാനും ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളാഹു അന്നും തമ്മിൽ എന്റെ ഉസ്താദാണ് ഇമാം ഷാഫി പക്ഷേ ചില്ലറ ശാഖാപരമായ മസലകളിൽ ഞാനും ഷാഫി ഇമാം റതിയുള്ളാഹുനും തമ്മിൽ അതേ വീക്ഷണ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് പറയട്ടെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ റതി അള്ളാഹു എന്റെ മധുഹബിൽ പുനൂത്ത് ഓതണം പക്ഷേ അത് സുബിയിലല്ല ബിതിറിലാണ് അതേ സമയത്ത് തീരെ കൊനൂത്ത് വേണ്ടെന്ന് ഒരൊറ്റ മധുഹബും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തീരെ കൊനൂത്ത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞവർ പുത്തൻവാദികളാണ് ചിലര് പറഞ്ഞു സുബിഹിലാണ് ചിലര് പറഞ്ഞു വിതിറിലാണ് കുനൂത്ത് വേണ്ടെന്നൊരു ഇമാമും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ ഇമാം ഷാഫിഹു അൽഹു മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ കബറു സിയാറത്തിന് പോയപ്പോ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങൾ സുബിഹിലല്ല വിതിറിലാണ് കുനൂത്തോ തണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കബറു സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ മസലയിലുള്ള വീക്ഷണ വ്യത്യാസം തടസ്സമല്ല മഹാനായ അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളെ ജാറത്തിന്റെ ബറക്കത്തിന് എന്റെ മധുഹബിലല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ജാറത്തിന് ബറക്കത്തുണ്ട് ആ ജാറത്തിൽ പോയുള്ള സിയാറത്തിന് ബറക്കത്തുണ്ട് എന്ന് ഷാഫി മാമ് തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അന്നത്തെ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിലെ കുനൂത്ത് അവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാനായ അബൂഹനീ പദങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് അതബിന് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ റതി അള്ളാഹു അല്ലു ഷാഫി മാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ് പക്ഷേ ചില്ലറ മസലകളിൽ ഭീക്ഷണ വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഷാഫി മാമിനോട് ബഹുമാനത്തിനൊരു കുറവുമില്ല മാത്രമല്ല അവിടുന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ നിസ്കാരം ഞാൻ ഷാഫി മാമിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാതെ ദ്വാചെയ്യാതെ ഞാൻ ഒരൊറ്റ നിസ്കാരവും നിസ്കരിക്കാറില്ല പരസ്പരം വലിയ ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് കാരണം എല്ലാവരും സുന്നത്ത് ജമാകുന്ന ശാഖാപരമായ ഭിന്നതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശാഖാപരമായ വീക്ഷണം അതിന്റെ പേരിൽ പരസ്പരം നിസ്സാരപ്പെടുത്താനോ പരസ്പരം നിന്നി അനുവാദമില്ല അതേസമയത്ത്
ഒരുപോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിലകൊള്ളുകയും ആ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരോധികളോട് മിണ്ടരുത് അവരുമായി വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത് അവരുമായി പിണങ്ങി നിൽക്കണം അവർക്ക് ഒരു ഗുണവും ഒരു സഹായവും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത് അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തരുത് അതിൽ നാല് മാമിങ്ങൾക്കും തർക്കമില്ല ഒരു താപീനും തർക്കമില്ല ഒരു സഹേബിക്കും തർക്കമില്ല ഇമാം ഹസാലി ഹൃദയമോ അങ്ങനെ എല്ലാ ഇമാമിങ്ങളും പറയുന്നു പക്ഷേ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഭീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങൾ നിമിത്തം ആരെയും അവബദിച്ചൂടാ ആരെയും മാറ്റി അങ്ങനെ പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ ജീവിച്ച മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം ഹരീദ് മനപ്പാടമാക്കിയ പണ്ഡിതനാണ് പക്ഷികൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി പക്ഷികൾ വരുന്നു ആ പക്ഷികൾ വന്ന് അതിന്റെ ചിറകുകൾ അഹമ്മദ് ബുനുഹമ്പർവിന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മേലെ ഒരുപാട് പക്ഷികൾ പറന്നു വന്ന് അതിന്റെ ചിറക് വെച്ച് അഹമ്മദ് ബുനുഹമ്പ്രതിയല്ലോഹുവല്ലുവിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മേലെ ചിറക് വെച്ച് പക്ഷികൾ പറക്കത്തെടുക്കുന്നു മരിച്ചാൽ തീർന്നു എന്നല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ വിശ്വാസം മരിച്ചാൽ മഹത്വം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് പക്ഷേ ഈ മാനും തകുവയുമുള്ളവർക്കാണ് മരണപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വന്നു പറയുന്ന വാചകം സഹീൽ ബുഹാരിയിലുണ്ട് തക്കുവയോടെ ജീവിച്ച് നല്ല മരണം മരിക്കുന്നവർ അവർക്കതാ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തമുണ്ടെന്നും കറാമത്തുണ്ടെന്നും മലക്കുകൾ വന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഹാനാണ് അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബൽ ആ അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർ ഹുവിന്റെ ജനാസ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് പക്ഷികൾ വന്ന് ചിറകിങ്ങനെ ജനാസയുടെ മേലെ തൊട്ടു തൊട്ട് പറക്കത്തെടുക്കുന്നു സുബാനല്ലോ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം ീഫിനെ ചുറ്റിയിട്ട് ചില പക്ഷികൾ പറക്കത്തെടുക്കുന്നത് കാണാ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ കാബയുടെ മേൽപ്പോട്ടേക്കുമത് കടന്നു എന്ന് വരാം അതേസമയത്ത് സാധാരണ നിലക്ക് പക്ഷികൾ ആ കാബെ മുറിച്ചു കടക്കുന്ന പരിപാടിയില്ല പറക്കത്തിന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ചെയ്തു എന്ന് വരാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ പക്ഷികൾ പറക്കത്തെടുക്കലുണ്ട് അതുപോലെ പാമ്പുകൾ പറക്കത്തെടുക്കലുണ്ട് ജീവികൾ പലതും പറക്കത്തെടുക്കലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദിന ആബൂബക്കറിന് സിദ്ദീഖ്നുവിനെ പാമ്പ് കടിച്ചില്ലേ കടിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കാറു സൗറിലിരിക്കുമ്പോ ആ കാറു സൗറിന്റെ മാളങ്ങളൊക്കെ തുണികളെ കൊണ്ട് എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു മാളം അടക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ 
കാലിന്റെ വിരൽ അമർത്തി പിടിച്ചടച്ചു കാരണം ഒരു ചെറിയ ജീവിയും വന്ന് നബിതങ്ങളെ ഒന്നും ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച കാല് ആ കാലിന് പാമ്പ് വന്ന് കൊത്തി സുദ്ധീകൃതി മോഹനിന് വേദന കൊണ്ട് പൊളച്ച് കരഞ്ഞു പോയി മടിയിൽ കിടക്കുന്ന നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ മുഖത്ത് അറിയാതെ വെള്ളമുറ്റിയിട്ടുറക്കം തെളിഞ്ഞപ്പോ കാര്യം തിരക്കിയപ്പോ പറഞ്ഞു പാമ്പ് കടിച്ച വിവരം പാമ്പിനെ വിളിപ്പിച്ചു പാമ്പ് വന്നു നബി തങ്ങളോട് പാമ്പ് കംപ്ലൈന്റ് പറയുന്നു നബിയെ അങ്ങയുടെ മുഖമൊന്ന് എനിക്ക് കാണണം അങ്ങയുടെ സമീപത്തൊന്ന് എത്തണം ആ ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്നെ ഇദ്ദേഹം തടഞ്ഞു വെച്ചു ിതങ്ങളെ പറക്കത്താഗ്രഹിക്കുകയാണ് പാമ്പ് അതുപോലെ എത്രയോ പാമ്പുകൾ ഔലിയാക്കളുടെ പറക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചു വരുന്ന പാമ്പുകളുണ്ട് തിഫായി ഷെയ്ഖ് തങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്ന പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു നവീമാമ് തങ്ങളെ സമീപത്ത് വന്ന് ഭക്ഷണവും വാങ്ങി പോകുന്ന പാമ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അഹമ്മദ് ഗുരു ഹംബർവതിന്റെ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ മേലെ പക്ഷികൾ വന്ന് പറക്കത്തെടുക്കുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പക്ഷികൾ വന്ന് പറക്കത്തെടുക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അതാ ആ ഒരൊറ്റ ദിവസം നാലായിരത്തോളം യഹൂദികൾ നാലായിരത്തോളം യഹൂദികൾ ഈ ഒരു സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ മുസ്ലിമായി പോയി احمد بن حنبل رضي الله عنه احمد بن حنبل رضي الله عنه سنه جماعه الوليد جيل الكرنا على اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم تنقل امام الشافعي رضي الله عنه من سفنه الوهر مريجو احمد بن حنبل سندوشا പറയളം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു പരീക്ഷണം വരുന്നുണ്ട് ആ പരീക്ഷണത്തെ മനക്കരുത്തോടെ നേരിടുന്നതിനാൽ സന്തോഷം പറയണം ഇമാം ഷാഫി റുദിയല്ലാഹുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യനാണ് പക്ഷേ അഹ്മദ് ബിൻ ഹംബ റുദിയല്ലാഹു അൻഹു ശത്രുക്കളുടെ അടി വാങ്ങി കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ധരിച്ച വസ്ത്രം കഴുകിയ വെള്ളം ബർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഉസ്താദായ ഇമാം ഷാഫി റുദിയല്ലാഹു അൻഹു ഉപയോഗിച്ചു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കുന്നവർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വലിയ ബർക്കതാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം അതൊന്നും അല്ല അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർവതിയോഹുവിന് മരണമാസന്നമായപ്പോൾ മരിക്കുന്ന സമയത്തൊന്ന് ഈമാനോടെ മരിച്ചു കിട്ടണം അതാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബൽഹു എന്നിവിന് മരണമാസന്നമായപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കൈകൊണ്ടിങ്ങനെ ചൂണ്ടുന്നു എന്തോ സംസാരിക്കുന്നു എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മഹാനവരുടെ മകൻ മെല്ലെ ചെവി കൊണ്ടുപോയി കാതുകൊണ്ടുപോയി അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബർവതിയോ എന്നിവിടെ വായന്റെ സമീപത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചു നോക്കി ബാപ്പ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ മഹാനവറുകൾക്ക് മരണത്തോട് മല്ലടിക്കുന്ന സമയമായത് കൊണ്ട് ശബ്ദം കിട്ടുന്നില്ല പറയുന്ന വാചകം അതാണ് എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇല്ല ശേഷം ഇല്ല ശേഷം ഇല്ല ശേഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് മഹാനവറുകളെ മകൻ ചോദിച്ച് എന്താണ് ഉസ്താദവറുകളെ അല്ല ബാപ്പാ ഈ സമയത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് അഹമ്മദ് ബുനു ഹംബൽ തങ്ങള് പറയാണ് എന്റെ സമീപത്തിതാ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നു അള്ള പറഞ്ഞില്ലേ അനിൽ യമീനി വാനിസിമാലി 
قعيد بيتكون نور رند باغتم مينغنا إريكم بالتم مدتم إريكم وربان آلغالي دا بند إريكم وي بليس وحيداي يندنير منيلي بليس وند ملك غلوندرو باغت مهان مارندرو باغت مهان مارات ما كلوندرو باغت يندا منيلي بليس وند إبليس هذا أبند تاليل مندواري ريجيا آل أبن نسارنا يين نبليكم يا أحمد هو أحمد سنت جماعة تلي ورد جيل الكرن نبرياس من بويتش ولا هذا برياس من بويتش برتي كتير بارنا ديجا ريجل سنت جماعة تين دبيرو ديجل تتي دري بيتش دني سريج سنت جماعة تين دبيرو ده جيري لا بول أبرد أيوب كيوم أردن انغل سهيتش أحمد بن حنبل مهانا يا حمد بن حنبل دنغل برياند إبليس مندواري تليل رنيت برياند يا أحمد أحمد نجوت مني ينيل نيني رشبت بوي مرنات إندا سامي ما هيلة يندا كني بلي إلام نم كودونغا ده نيني رشبت بوي إبليس نود بريو بموهني أنا إبليس نود برجا داني كت لا بعد لا بعد لا بعد إلا بريانا يتلا بريانا يتلا بريانا يتلا ما داب مني رمق وانا على الهدير من فتنتك وإيماني على الخطر يريك ورش عصم باكي ولا سمعت ولا إبليس أكون نند فتنة إلنين رتشبتون بريانا موسيقى ईभो बिलोग तजीबिद तिल सैफान इन मरिगड कान गडियनम इबिलीस इंड सर्विल निन्न रच्छपडान कडियनम अधिन्द परोमे नम्मुड संदम सरीर तिन्द तडीच इल्न रच्छपडान कडियनम अच्छडक मुल्लवराई लोग सटावाय रब्बिन्द कल्पनगल अनिसरी موسیقی आपिजयम कैवरी कारी भूबिलोगत नमुक्क चैयान गळि हुन्न सल्कर्मंगलुंड आ सल्कर्मंगलोक्कयुम् रब्ब स्वीगरी कणमेंगिल नम्मलु पूर्णमाई अकीद शरियागणुम् विश्वासम् क्लियरागणुम् विश्वासम् क्लियरायाल मत्रम् परा إذ مهانا يا غوث العظم محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي تنغل عن اسمري كنا ما سمان تعج اللولم ايم نور اللولم ايم من اسمري كنا ما سمان ننغل دا ناد كنز اللولم ورباد سيبنم جيدا ناد آن الله عبد تيك ديرغ ايسم معفيت من الگتب நம்மல விட்டி பிரின்னி போய மான் ஆயதில்லிக்கு துச்தாதின்ட ஆண்டி நின்னல பங்கடுத்த வெளான் நான் 
നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയ ഏതൊക്കെ അലിമീങ്ങളുണ്ടോ മഹാനായ കണ്ണിത്തുസ്താദും ഇ കെ ഉസ്താദും ഇ കെ അസംസുലിയാരും ഇ കെ ദാരിമിയും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയി വലിയ പണ്ഡിതന്മാർ വാഹുവേ ഏത് പണ്ഡിതന്മാർ ഏത് മോമിനീങ്ങൾ ഏത് സയ്യിദന്മാർ ഏത് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ കൗസുല്ലാദം തങ്ങൾ ചൊല്ലിയൊരു ദിക്കറുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സാധാരണ ചൊല്ലാറുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുന്നേറ്റി നിന്നൊന്ന് ചൊല്ലിയാല് വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു എന്നിലേക്ക് നോക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള ചിന്ത നമ്മളെ കൽബില് വരണം അങ്ങനെ വന്നാലോ അള്ളാഹു രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നവനാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവ് വാങ്ങിച്ചു തന്നൊരു മൊബൈൽ ഫോണുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫോണുണ്ട് ആ ഫോണിൽ ഭർത്താവ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളെ വിളിച്ചിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ ആ വിളിക്കുന്നതൊരു പക്ഷേ വിദേശത്തുള്ള ഭർത്താവ് അറിയില്ല പക്ഷേ ഭർത്താവിനെയും നിന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച നാഥനായ അള്ളാഹു തേല അറിയാതിരിക്കൂല ഓ യുവാക്കളെ ബാപ്പ അറിയുന്നില്ല ഉമ്മ അറിയുന്നില്ല ഭർത്താ ഭാര്യ അറിയുന്നില്ല വേറെ ഒരു അന്യസ്ത്രീയുടെ അന്യസ്ത്രീയുടെ ഫോൺ നമ്പർ വാങ്ങി വിളിക്കുകയാണ് അന്യസ്ത്രീയുമായി അനാവശ്യം സംസാരിക്കുകയാണ് അതാ ഭാര്യ അറിയുന്നില്ല പക്ഷേ നിന്നെയും എന്നെയും സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അറിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏലിമുൽ വൈബി വസാദ അവൻ മറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞതും അറിഞ്ഞതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ റബ്ബ് അറിയുന്നവനാണ് കാണുന്നവനാണ് ആ ബോധം വേണം സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോയി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലല്ല നിങ്ങളാരും ബേജാറാണ്ട കല്യാണ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കേറുമ്പോ ഒരാൾക്ക് മുന്നിൽ നോക്കിയിട്ടില്ലാതെ നടക്കാൻ കഴിയൂലല്ലോ അപ്പൊ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോ കുറെ പുരുഷന്മാരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു യുവതി ഞാൻ ബേജാറായി പോയി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുതായിട്ട് കളഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നി അവൾ തുണി കൊടുത്തിട്ടില്ല തീരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നി എന്തോ ഒന്ന് കുപ്പായിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബേജാറായി പോയി പിന്നീട് എനിക്ക് എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു അത് തുണി കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല പിന്നെയോ അത് സ്കിന്നിന്റെ കളറുള്ള ചർമ്മത്തിന്റെ കളറുള്ള ഫിറ്റായ പെയിന്റ് ധരിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഫേഷൻ അതായത് അവരവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ തോലിന്റെ കളറ് ഏതായിരുന്നാലും നല്ല ഭംഗിയുള്ള തോലിന്റെ കളറുള്ള ഫിറ്റായ പെയിന്റ് ധരിച്ചിട്ട് ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു ഉടുത്ത ഉടുക്കാത്ത ഒരു പോലെ തന്നെയല്ലേ 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്തരം സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ആ പറഞ്ഞതിലായത് ഹുൽനൽ ജന്നാ അവര് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കൂല സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും എത്തിക്കൂലത്തിക്കഥാവക്കഥ ഒരുപാട് നാഴിക അകലെ നിന്നെത്തിക്കുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ പരിമളം ആ സ്ത്രീകൾ എത്തിക്കൂല ആ സ്ത്രീകളെ ലക്ഷണം എന്താണ് വസ്ത്രം ധരിച്ചോ ചോദിച്ചാല് ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ധരിക്കാത്ത ഫലത്തിലാണ് ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണും അവരുടെ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹവും അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുന്ന നിലക്കുള്ള വസ്ത്രധാരണ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മണം പോലും എത്തിക്കൂല ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ധാരാളം സ്ത്രീകളാണ് വേദനുണ്ടാവുക എന്ന് സംഘാടകര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തേല ഈ വേദന പങ്കെടുക്കുന്ന ആണിനും പെണ്ണിനും സാധു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സ്വർഗം നൽകട്ടെ വേദിന്റെ സദസ്സുകൾ ആരെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കാനല്ലല്ലോ ആരെങ്കിലും ശപിക്കാനല്ലല്ലോ ഇൽമ് പഠിപ്പിക്കേണ്ട പണ്ഡിതന്മാർ മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തും നമീമത്തും പറയേണ്ടവരല്ലോ അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പഠിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കലല്ലേ അലിമീങ്ങളെ കടപ്പാട് അതിന് സേവനം ചെയ്യുന്ന സംഘാടകരെ അലിമീങ്ങൾ സ്നേഹിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ പഠിച്ച ചെറിയ അറിവ് ആ അറിവ് എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് കെട്ടാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്കിവിടെ പന്തലൊരുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് അള്ളാഹു തേല തന്ന ചെറിയ ന്യാമത്ത് അത് എനിക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ചെറിയ അറിവാണെങ്കിൽ ആ ന്യാമത്തിന് എന്റെ രാജാവായ റബ്ബിന് ഞാനൊരു ശുക്രു ചെയ്തുകൊണ്ട് അതേ പണമുള്ളവരല്ലേ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ആരോഗ്യമുള്ളവരല്ലേ തളർന്നു കിടക്കുന്നവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ അറിവില്ലാത്തവരെ സഹായിക്കേണ്ടത് പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ അതൊരിക്കലും തന്നെ ഫീസ് കിട്ടാനോ സംഖ്യ കിട്ടാനോ ജനങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കാനോ ആദരിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ലോ മറിച്ച് അവരവന് റബ്ബ് കൊടുത്ത ന്യാമത്തിന്റെ ശുക്രല്ലേ എൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നത് ആ ശുക്ര പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരല്ലേ സംഘാടകര് അതുകൊണ്ട് സംഘാടകരോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹവും ആദരവും അതാ അവരോട് കൂറും പുലർത്തുക എന്നത് പ്രസംഗിക്കാൻ വരുന്ന പണ്ഡിതന്റെ കടപ്പാടല്ലേ സുഹാനല്ലാ സ്വാഗതം പറഞ്ഞാലും നന്ദി പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും പത്രത്തിൽ വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും അതേ വിളിച്ചാലും വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്ഷണിക്കാൻ കമ്മറ്റി കാര്യം മുഴുവനും വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും എനിക്കല്ല തന്ന ന്യാമത്ത് ആ ന്യാമത്തിന് ശുക്രു ചെയ്യാൻ അവസരം സൃഷ്ടിച്ചു തരുന്നവരെന്ന നിലക്ക് ഏത് സംഘാടകരോടും അത് പള്ളി കമ്മറ്റിയാകട്ടെ മദ്രസ കമ്മറ്റിയാകട്ടെ ഇതുപോലുള്ള കമ്മറ്റികളാകട്ടെ എസ് വൈ എസ് ആകട്ടെ എസ് എസ് എഫ് ആകട്ടെ അല്ല റൂസ് കമ്മറ്റിയാകട്ടെ അവർ ദീന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് അവസരമൊരുക്കി കൊടുക്കുന്നവർ അവരോട് അങ്ങേറ്റത്ത സ്നേഹവും അതുപോലെ കൂറും പുലർത്തേണ്ടവരല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ സദസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ സ്ത്രീകളാണ് വേദന കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ വന്നത് എന്തിനാണ് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനാണോ ഈ മാനോട് മരിക്കാനാണോ ഹബീബ് തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാര് ഐസ ബീവിയും ഫാത്തിമ ബീവി റതിയെ പോലുള്ള മക്കളും അവരൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സ്വർഗത്തിലെത്താനാണോ എങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവതികളെ ഉമ്മമാരെ 
തല മറക്കാതെ മാറി മറക്കുന്നത് ശരീരം മറക്കാതെ ഇനി അഥവാ മറക്കുമ്പോൾ തന്നെ അന്യപുരുഷന്മാരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിലുള്ള വസ്ത്രധാരണയോടെ നിങ്ങളൊരു കല്യാണത്തിനോ വയതിനോ റൂസിനോ ഒരു പരിപാടിക്കും ഇറങ്ങിപ്പോകല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയുള്ള വസ്ത്രധാരണ അത് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ ഒരുങ്ങിക്കോളൂ സുഗന്ധം പൂശിക്കോളൂ മറ്റ് അന്യപുരുഷന്മാരെ കാണാൻ ഹിതമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോകല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ കാറിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരാൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒരു ചിത്രം കാണിച്ചു തന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ യുവത്വം അള്ളാഹു തേല നമുക്ക് തരുന്ന അനുഗ്രഹമാണ് ആ യുവത്വമുള്ള സമയത്ത് രക്തപ്രസരിപ്പുള്ള സമയമാണ് ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ റബ്ബിനേറ്റവും വിവാദത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ കൃത്യമായി പങ്കെടുക്കേണ്ടത് കാരണം വയസ്സായാൽ ചിലപ്പോ നടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല അതേ പോകാൻ സാധിക്കൂല അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ പള്ളിയിൽ എത്താൻ കഴിയൂല സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കൂടുതൽ സാധിക്കൂല നിൽക്കാനും ഇരിക്കാനും തന്നെ ചിലപ്പോ കഴിയൂല അതേ സമയത്ത് യുവത്വമുള്ള സമയം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കേണ്ട സമയം യുവത്വത്തിന്റെ സമയമാണ് കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ തൈത്തെങ്ങിന്റെ മേലെയല്ലേ കൂടുതൽ തേങ്ങ പീറ്റത്തെങ്ങിന്റെ മേലെയല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന തെങ്ങ് അതിന്റെ യുവത്വത്തിലല്ലേ കൂടുതൽ ഫലം തരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രസവിക്കപ്പെട്ട അതാ ഒന്നാം കറവ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രസവം മൂന്നാം പ്രസവം അതിലല്ലേ പശുവിൽ നിന്ന് പാല് കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് പെറ്റി കഴിഞ്ഞ പശുവിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പാല് കുറവല്ലേ സ്വാഭാവികമല്ലേ നിങ്ങളെയും എന്നെയും റബ്ബ് പടച്ചത് അള്ളാഹുവിനെ വിവാദത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ ഖുർആൻ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമല്ലേ വേണ്ടി പടക്കപ്പെട്ട നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖുർആനോദണ്ടത് എപ്പോഴാണ് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണോ നമ്മൾ ദിക്കറിന് പങ്കെടുക്കേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ദിക്കറിന് പോയി ഇരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലത്താണോ അതെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തല്ലേ നമ്മൾ തെക്കുവയിൽ മുൻപന്തിയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാനൊരു സങ്കടം പറയാനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ യുവാക്കളെ നിങ്ങളെ വെറുത്ത് പറയുകയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ ആരെയും വെറുക്കാറില്ലല്ലോ ആരോടും അതാ ദുഷിക്കാറില്ലല്ലോ നബിതങ്ങളെ പരിഹസിച്ചവരോടും കാരുണ്യമല്ലേ നബിതങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്നവർക്കും കാരുണ്യമല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ റഹ്മത്തുല്ലാലീൻ മുഹമ്മദ് അവരുണ്ടോ ശപിക്കുന്നു അവരുണ്ടോ വെറുക്കുന്നു അവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും വെറുക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നൊരു മരിച്ച വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ മക്കളെല്ലാം എന്നോട് അതാ അവിടുന്ന് ഫാത്തിഹോദിറങ്ങുമ്പോ ഒരു മകൻ വന്ന് സുഖാര്യവന്റെ ചവിട്ടിൽ പറഞ്ഞു പാപ്പ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പലതും പറഞ്ഞ ആളാണ് പൊരുത്തപ്പെടുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പുറത്തു തരട്ടെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആരോടും ഒരു വൈരാഗ്യം പറ്റില്ലല്ലോ വിവരക്കേട് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയവന് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കുന്നതല്ലേ നല്ല മനസ്സ് ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ രവിതങ്ങളെ സ്വഭാവം കണ്ടില്ലേ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് സഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നൊരാൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ആ ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ഒരു പത്ത് കുറച്ച് യുവാക്കള് പത്തോളം യുവാക്കൾ ആ ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു ആ യുവാക്കൾ ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധികളാണ് അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവര് കൊടുത്ത ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ഉറക്കെ ബാങ്ക് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ പരിഹസിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ സുബഹാനുള്ള എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പണ്ടൊരു കാലത്ത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഞാനൊരു പ്രസംഗത്തിന് പോയി സുബഹാനുള്ള പ്രസംഗത്തിന് പോയി പ്രസംഗത്തിന്റെ ഇടക്ക് മാറി പോകാൻ വിളിച്ചു 
പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോയി നിസ്കരിച്ച് കഴിയുമ്പോ എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു അലി എന്നുള്ള ഒരാളുണ്ട് മുഗ്രാൽക്കാരനാണ് അത് ഇപ്പൊ തളിപ്പറമ്പിലാണ് അലി മുഗ്രാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലക്ക് ഒരൊറ്റ അടിയടിച്ചു ഒരാൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അള്ളാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അയാൾ വീണ് പോയി ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ അഹമ്മദ് സഹീദ് നമ്മുടെ ചിതാരി സാദിന്റെ പുതിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷൂ എടുത്തുകൊണ്ട് എവിടെയും ഒളിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സ്റ്റേജിലേക്ക് രണ്ടാമത് വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഈ യുവാക്കൾ വളഞ്ഞു വളഞ്ഞിട്ട് അവരെല്ലാം കൂടി അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ തകിബീർ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടു പോന്നു നമ്മളെ പരിഹസിച്ചിട്ട് തകിബീർ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്കും നീ മാപ്പ് കൊടുത്ത് നന്നാക്കണേ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സൈന്യമുണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് വെച്ചാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് ആ ബാങ്ക് കേട്ട പത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ പരിഹസിച്ചു ഉറക്ക ബാങ്ക് വിളിച്ചു നബിതങ്ങൾ സൈന്യത്തെ അങ്ങോട്ട് അയച്ചിട്ട് എല്ലാരെയും വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ആ യുവാക്കളൊക്കെ നബിതങ്ങളെ സദസ്സിലെത്തിയപ്പോ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ യുവാക്കളെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഉറക്ക ബാങ്ക് വിളിച്ചതാരാ അബു മെഹദൂറ പറയാണ് എന്നെ എല്ലാരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഞാൻ തന്നെയാ അപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ പൊയ്ക്കോള് മക്കളെ ഇവനിവിടെ നിൽക്കട്ടെ അബു മെഹദൂറയെ അവിടെ നിർത്തി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഒരു നല്ല ബാങ്ക് വിളിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ വാചകം നബി തങ്ങൾ എനിക്ക് ബാങ്കിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ ഉറക്കേ ബാങ്ക് വിളിച്ച് വേറെ നിർവാഹമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ബാങ്കിനോട് വെറുപ്പാണ് നബിയോടും വെറുപ്പാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബീവായ നബിനങ്ങൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ കുപ്പി പോലെയുള്ള ഒരു ഭരണി പോലുള്ള സാധനം തന്നു ഞാനത് പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോ വെള്ളിയാണ് ആ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ വെള്ളിയാണ് അത് തന്നിട്ടും നബിതങ്ങൾ മതിയാക്കിയില്ല യുവാവായ ചെറുപ്പക്കാരനായ എന്റെ തലയിൽ കൈ വെച്ചു ആ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാരണം ഈ യുവാവ് നന്നാകണം സർവ യുവാക്കളും നന്നാകണം എന്നെ പരിഹസിച്ചവരും നന്നാകണം സ്വർഗത്തിലെത്തണം എന്നല്ലാതെ ഹബീബിന്റെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല അപൂ മെഹദൂറ പറയാണ് അതാ കൊടുതി പല നിലക്കുണ്ട് നേരത്തെ കൊടുത്തത് വെള്ളിയാണ് അത് ഭൗതികമായ കൊടുതിയാണ് എന്നാ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കലുണ്ട് അത് മഹാന്മാർക്ക് കഴിയുന്നതാണ് അത് സെലഫികൾക്ക് മനസ്സിലാവൂല അതുപോലെ തന്നെ പുത്തൻവാദിക്ക് മനസ്സിലാകൂല അവര് ബറക്കത്തുണ്ണ നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അവരെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്നവരാണ് അവരുടെ നിഷേധം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നോക്കേണ്ടതില്ല അവർ അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ പിഴച്ച വ്യക്തി എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ മാസത്തെ അൽമനാറിലല്ലേ സെലഫി എഴുതി വെച്ചത് മുജാഹിദ് എഴുതി വെച്ചത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ചില ഭീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എഴുതിയത് എന്താണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ചിലപ്പോ ചിലർക്ക് തോന്നും അലിമീങ്ങൾ എന്താണ് ഈ മുജാഹിദിനെ ഇത്ര വെറുക്കുന്നത് അലിമീങ്ങൾ എന്താണ് മുജാഹിദികളോട് ഇത്രയും കാർക്കശ്യം കാണിക്കുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പിഴച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പരസ്യം എഴുതി വെച്ചതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ ചില ഭീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം പിഴവുകൾ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈ മാസത്തെ അൽമനാറിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിൽ തന്നെയുണ്ടോ വിശ്വാസം റസൂർ പിഴച്ചു എന്ന് പറയുന്നവരല്ലേ അതേസമയം 
സമയത്ത് പരിശുദ്ധ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതാ മാവല്ല സാഹിബുക്കും നിങ്ങളുടെ സാഹിബ് നബിതങ്ങൾ ഒരു പിഴവും ഒരു വിഷയത്തിലും പിഴച്ചിട്ടില്ല ീകരിക്കാൻക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല പുത്തൻ വാരിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അവന് പറക്കത്തും ഇല്ല കറാബത്തു ഇല്ല അഭിജിതത്തും ഇല്ല നബിയും ഇല്ല അള്ളയും ഇല്ല അള്ളഹാനെ കുറിച്ചും തോന്നിവാസം വേറെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ വളരെ കാർക്കശ്യത്തോടുകൂടെ അവരുമായി അടുത്തു നിങ്ങളെ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അത് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ അബൂഹനീപതങ്ങളും ഷാഫീമാമതങ്ങളും അവർക്കിടയിലുള്ള വീക്ഷണ വൈരാജ്യങ്ങളെ പോലെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ അവരാരും ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറിച്ച് പിഴച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറഞ്ഞാൽ ഇമാമാവൂല എന്നല്ല പണ്ഡിതനാവൂല എന്നല്ല മുസ്ലിമാകുമോ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ അബൂ മെഹദൂറ പറയുകയാണ് അബൂ മെഹദൂറ പറയുകയാണ് കൈയ്യെടുത്തെന്റെ തലയിൽ വെച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലി നമ്മൾ സലാത്തിയുള്ള അന്ന് അബൂ മെഹദൂറ മുസ്ലിം അല്ല ഇരിക്കട്ടെ അതാ കൈയ്യെടുത്തെന്റെ തലയിൽ വെച്ചു എന്നിട്ട് മുഖത്തൂടി ഇങ്ങനെ തടവുകയാണ് എന്തിനാണിത് ഈ അബൂ മെഹദൂറക്ക് വെറും വെള്ളിയോടുത്താൽ പോരാ ബറക്കത്ത് കൊടുത്ത് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ബറക്കത്തിലൂടെ ഈ മാ നബിതരണം ചെയ്യണം അതേ നബിതങ്ങൾ തലയിൽ കൈവെക്കുകയാണ് മുഖത്തൂടി തടകി തടകി എന്റെ പൊക്കിള് വരെ തടവുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ നബിയോടുള്ള വെറുപ്പ് വെറുപ്പ് പോയി ബാങ്കിനോടുള്ള വെറുപ്പ് പോയി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ് ഓ നബിയെ മദീനയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ബിലാലുൽ മദിയാഹു അൻഹു ഇബിനുഹു അൻഹു ബിലാൽന്റെ ബാങ്ക് എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഉറങ്ങി പോകുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണം അതൊരു സഹായാണ് ആരും ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിൽക്കൂല പിന്നെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോകും അപ്പൊ വിളിക്കൽ നമുക്ക് കടപ്പാടാണ് അവരെ സഹായിക്കലാണ് സുഹൃത്തുക്കള് അബൂ മെഹദൂറ അറിയാം മദീനയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ബിലാലുൽ സുബീന്റെ ബാങ്ക് നമ്മളെ നാട്ടിലെ പോലല്ല സുബിയാദിന്റെ കുറെ മുമ്പേ വിളിക്കും ഇപ്പോഴും ഉണ്ടത് മക്കയിലും മദീനയിലൊക്കെ കുറെ നേരത്തെ ബാങ്ക് വിളിക്കും രണ്ടാമത്തെ ബാങ്ക് സുബി ആയാൽ വിളിക്കും അത് ഇവനും യുവക്തൂബുറതിന്റെ വിളിക്കും ബുഖാരിയിൽ കാണാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റമദാനിൽ നോമ്പുള്ള സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ തിന്നയും കുടിക്കൊക്കെ ചെയ്തോളി എപ്പോ ബിലാർഹന്റെ ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ കാരണം അദ്ദേഹം സുബിയായിട്ടല്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുക രാത്രി ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് ലിവനബിഹനായ്മക്കും നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നവരെ ഉറക്ക കളിച്ച് താജു ദുസ്കരിപ്പിക്കാനും അത്താങ്കൽപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ഉള്ള ബാങ്ക അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബാങ്ക് പിടിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോളൂ എന്നാൽ ഇബിനും രണ്ടു കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ല അദ്ദേഹമാണ് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് സുബിയായി എല്ലാരും പറഞ്ഞാലാ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഹരീഫ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നോമ്പ് വാത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹരീഫിന്റെ ഈ വിശദീകരണം സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിലുള്ളത് മൂടി വെച്ചിട്ട് മൗലവിമാർ വേറെ ചില റിപ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു മൗലവി പറഞ്ഞു സുബി വാങ്ങി കൊടുത്താലും ഇനി കാമത്ത് തന്നെ കൊടുത്താലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല നോമ്പിന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വാങ് കൊടുത്ത് കാമത്ത് തീർത്താലും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കൂരിയാട് വെച്ച് മുജായി സമ്മേളനത്തിന് നേരെ പിറ്റേ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ആ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹോദരന്മാര് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഈ മാനും അമലും 
നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പുത്തൻവാദികൾ നടത്തുന്ന കുതന്ത്രങ്ങൾ ഖുറാൻ ഹരീസിന്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ നബിയേ ഇന്നുവരെ ബാങ്കിനോട് എനിക്ക് പുച്ഛമാണ് തങ്ങളോടും പുച്ഛമാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങോട് അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹം വന്നു പോയി അങ്ങേറ്റത്തെ സ്നേഹം വന്നു പോയി ബാങ്കിനോട് വലിയ താല്പര്യം വന്നു പോയി ഓ നബിയേ മക്കാ ഷരീഫില ബാങ്ക് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരുമോ എനിക്ക് ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ മസ്ജിദുൽ ഹറാം ഏൽപ്പിച്ചു തരുമോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പോൾ തന്നെ ഓർഡറാക്കി പിന്നീട് കഴിയുന്ന കാലത്തോളം മക്കയിൽ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനായ അബൂ മഹദൂറ ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അപ്പൊ യുവാക്കൾ അവരിൽ നിന്ന് തെറ്റുവന്നാൽ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും അവര് പരിഹസിച്ചാൽ പോലും അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കാനല്ലേ ശ്രമിക്കേണ്ടത് അതല്ലേ നബിതങ്ങൾ കാണിച്ച സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങളുടെ അനന്തരക്കാരല്ലേ പണ്ഡിതന്മാർ ഞാനൊരു പണ്ഡിതനല്ല ഞാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നൊരു ഖാദിമാണ് മുത്തല്ലിമാണ് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വലിയ വലിയ മഹാത്മാ നമ്മൾ അവരുടെ അയലത്തെത്താനായിട്ടില്ല പണ്ഡിതന്മാർ താജുല്ലമ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി നൂറുല്ലമ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി അതുപോലെ പി എ ഉസ്താദ് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ നെല്ലിക്കുത്തുസ്താദ് വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രായം തന്നെ ലിബിങ്ങൾ ആരുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസം അഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങളവരെ ഹാദിമീങ്ങളായി ജീവിപ്പിക്കണേ അല്ലോ പണ്ഡിതന്മാര് പണ്ഡിതന്മാര് തന്നെ സുഹാനുള്ള ഈ പത്തൊന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പയ്യന്നൂരിൽ എട്ടിക്കൊടുത്ത് താജുല്ലുൽബയുടെ ഉറൂസിന് വന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കണച്ചൂര് മോന് ഹാജി മോനു ഹാജി മംഗലാപുരത്ത് വലിയ മുതലാളിയാണ് കണച്ചൂർ മെഡിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം വലിയ മരത്തിന്റെ ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഞാൻ സിറാജുൽ ഹുദക്ക് വേണ്ടി പലപ്പോഴും ലോഡ് കണക്കിന് മരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് വാങ്ങാറുണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭാഗത്തൊക്കെ എത്രയോ മരക്കമ്പനികൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരം കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അദ്ദേഹം എന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ശേഷം ഒരല്പം സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ സിറാജുൽ ഹുദയിൽ വെച്ച് ഖുർആൻ മനപ്പാടമാക്കി അതിൻ അതുപോലെ തന്നെ സി ബി എസ് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലും പഠിച്ചു സിറാജുലിന്റെ സ്കൂളിലും ഹിഫുദൽ ഖുർആൻ കോളേജിലും ഒരേ സമയത്ത് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ചേർന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്തുകാരനാണ് റഹീം ഹാജിയുടെ മകനാണ് ആ കുട്ടി അവിടെ ചെന്നപ്പോ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റ് പരിപാടി ആ പരിപാടിയിൽ ഡോക്ടർമാര് പലരും അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ പലരും പല പരിപാടിയും ആസൂത്രണം ചെയ്തു ഈ കുട്ടിയോട് ഒരു പരിപാടി പങ്കെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ ഖുറാനൊക്കെ മനപ്പാടാക്കി മൊയിലേരായി വന്ന കുട്ടിയല്ലേ അവന് ഇസ്ലാമിന്റെ ചിട്ട കൊക്കാത്ത എന്തെങ്കിലും പരിപാടി പെൺകുട്ടികളോ കൂടെയും മറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് വരും ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ പ്രിൻസിപ്പാളോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു പരിപാടി എന്റെ വകയിൽ വേണമെങ്കിൽ എന്റെ രണ്ടു മൂന്ന് കുട്ടികളെയും എന്റെ കൂട്ടാളികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു പരിപാടി സ്വന്തം അവതരിപ്പിക്കാൻ സമ്മതം തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ മുനിസിപ്പാൾ പറഞ്ഞ നീ എന്നത് എഴുതിക്കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞു 
അങ്ങനെ ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്ത പ്രിൻസിപ്പാൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അതിന് സമ്മതം കൊടുത്തു അലഹമില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികളെ ദീനീ രംഗത്തും ഭൗതിക രംഗത്തും ഒരുപോലെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പോരാ ദീനീ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ചിട്ടയോടെ വളർത്തേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ദുന്യാവിനേക്കാൾ വലുത് ആഹ്റമാണ് അങ്ങനെ ധാരാളം കുട്ടികളെ വളർത്തെടുക്കാനുള്ള ധാരാളം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞാനിപ്പോ ജാമിയ സൈദിയിൽ പോയി താജുല്ലുൽമയുടെയും നൂറുൽമയുടെയും ആണ്ട് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു വരികയാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചു നടത്തി തന്നത് അലഹമില്ല ഒരു കാലത്ത് ഒരു നിലക്കും ഒരു വിധത്തിലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പുരോഗമിക്കാത്തൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് മാറ്റം വരുത്തി വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നാൽപ്പതാം വാർഷികം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അലഹമില്ല എത്ര എത്ര ഡോക്ടർമാർ എത്ര എത്ര എഞ്ചിനീയർമാർ എത്ര എത്ര ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എത്ര എത്ര ബിസിനസ്സുകാർ എത്ര എത്ര അഡ്വക്കറ്റുമാർ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ യഥീം ഖാനയിൽ പഠിച്ചു വളർന്നവർ ഞാൻ ഒരിക്കൽ മിനയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ വന്ന് എന്റെ കൈ പിടിച്ചു ഡോക്ടർ ആന്നറിയില്ല പരിചയപ്പെട്ടു മിനയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം സൗദി അറേബ്യയിലെ വലിയ ഒരു ആശുപത്രിയിലെ വലിയ ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മർക്കസിലെ യത്തീം ഖാനയിൽ എ പി സാഹിന്റെ ചെലവ് പഠിച്ചതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലത്തെ മൂവിനെ നിങ്ങൾ സാധിച്ചിട്ടെന്ന് അർത്ഥം ഓ സഹോദരന്മാര് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ വിദേശത്ത് എന്നാൽ ഏത് പെട്രോൾ പമ്പ് കയറിയാലും അഡ്നോക്കിന്റെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ കയറിയാൽ ആയിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിം യുവാക്കൾ അവരെ കുടുംബങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന മഹാനായ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ സേവനം കൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് വിദേശത്ത് തൊഴില് എത്ര ആളുകൾക്ക് ചികിത്സ എത്രയോ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും അതാ സാന്തന പ്രവർത്തനം ഇവിടെയും സാന്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അഞ്ച് പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലവും അഞ്ച് പവനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ കേരളം മുഴുക്കെ സാന്തനം കൊണ്ട് നിറച്ചിരിക്കുകയാണ് എസ് വൈ എസ് അതുപോലെ അലഹമില്ല ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെല്ലാം പ്രചോദനം നൽകുന്നത് ീങ്ങളല്ലേ വാഹുവേ മഹാനായ ശ്രീഹുനാന്തപുരമുസ്താദടക്കം സർവ ആലിമീങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘായുസും ആഫിയത്തും ഹിമ്മത്തും നൽകണേ അള്ളാ ഞാൻ മർക്കസിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കിതാബോധി പഠിച്ചു പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉസ്താദ് എന്നെ വിളിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു വയത് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും അതാ കവറിലിട്ട് കാശ് തരൂ നീ ഒരിക്കലും എണ്ണി നോക്കരുതേ ഞാൻ എണ്ണി നോക്കാറില്ല കാരണം ചിലപ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നത് കുറവായിരിക്കും ചില സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടും അങ്ങനെ നീ എണ്ണി നോക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടായാൽ നീ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വേദന ക്ഷണിക്കുമ്പോ കൂടുതൽ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്ന് ഇബിലീസ് നിന്നെ തോന്നിപ്പിക്കും കുറച്ച് കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചാ നിനക്ക് സമയമല്ലാതെ ആകും അതിനാൽ എത്ര കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണി നോക്കരുത് ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എണ്ണി നോക്കാറില്ല ഉസ്താദിന്റെ വസീയത്ത് ഞാൻ ഇന്നും പാലിക്കാറുണ്ട് എത്ര കിട്ടി നോക്കാൻ വേണ്ടി എണ്ണാറില്ല ആവശ്യത്തിന് എണ്ണാറുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരത്തിലധികം മാലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുത്തു അവര് പോയി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ദീനി ഹിദ്മത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ എന്ന് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും വിരോധികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു വലിയ മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗിൽ മന്ത്രിമാരുണ്ട് മുസ്ലിം മന്ത്രിമാര് തന്നെ പലരുണ്ട് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബുണ്ട് വേറെയും പലരുണ്ട് ആ മീറ്റിംഗിൽ എല്ലാ വിഭാഗവും ഉണ്ട് സുന്നികളുണ്ട് സുന്നികളല്ലാത്തവരും ഉണ്ട് മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയല്ല മറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയാണ് അതിലെല്ലാവരുമുണ്ട് ആ സംഘടിപ്പിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാകാം അവര് സംഘടിപ്പിച്ചതിന് അവർക്ക് എന്തോ ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ മീറ്റിംഗിലേക്ക് അതാ ഒരാളെ കൊടുക്കാൻ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യൻ ചുള്ളിക്കൂട് സഖാഫി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു വെച്ചു കൊടുത്തു 
കാരണം അവിടെ വന്ന സുന്നികളായ നേതാക്കളുടെ മനസ്സിൽ ിന്റെ വിഷം കുത്തിവെക്കാൻ മൗലൈമാര് ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ തടുക്കാൻ സുന്നി വേണം എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ച ഒരു മീറ്റിംഗ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുള്ളിക്കൂട് സഖാഫി പങ്കെടുത്ത മീറ്റിംഗ് നിഖാഹിനെ സംബന്ധിച്ചും കല്യാണസ്ഥത്തെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് ചർച്ച ഓ യുവാക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് വരുമ്പോ കാറുന്നൊരു സംഗതി കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതൊന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ കല്യാണത്തിന് ദൂർത്തു പാടില്ലെന്നും കല്യാണത്തിന് അനാവശ്യം പാടില്ലെന്നും ഒക്കെ കല്യാണ സദസ് എന്ന് തന്നെ പ്രസംഗിച്ച് നീട്ടി പ്രസംഗിച്ചിട്ട് നിഖാഹ് ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടിയാ പോകാമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതൊന്ന് നിർത്തി കിട്ടിയാ തരക്കേടില്ല എന്നത് ആ ചെയ്യുകയും ചിലപ്പോ അരിയത്ത് സലാത്ത് നേർച്ചയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സദസ്സുകളുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സുഹാനല്ലാ കാരണം നിക്കായി നടത്താതെ പോയാ കുടുംബത്തിൽ ഭിന്നിപ്പായി പോകും അയൽവാസി സഹകരിച്ചില്ല എന്ന് പറയും കുടുംബക്കാരന് പ്രയാസമാകും അതേ സമയത്ത് തിരക്കിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ നീണ്ട പ്രസംഗം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ നന്നാക്കൽ ബാറ് ബാറ് ബടക്കാല് ജോറ് ജോറ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ കാലം പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് നീട്ടിയിട്ട് നിക്കായി നീണ്ടുപോയി വേറെ ചില സ്ഥലം സുഖാനുള്ള ജുമാ നിസ്കാരം മറന്നുപോയി അത് പറയുന്ന തിരക്കിൽ ജുമാന്റെ മുമ്പുള്ള പ്രസംഗം കൊണ്ട് ജുമാ നിസ്കാരം തന്നെ മറന്നുപോയി അങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ ചെയ്യാത്ത ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ജനങ്ങളെ നന്നാക്കി കളയാമെന്ന് ധരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ വെളിച്ചം കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലയാണെന്നും തകുവ കൊടുക്കുന്നവൻ അല്ലയാണെന്നുമുള്ള ചിന്തയ്ക്ക് പകരം നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾക്ക് പഴിച്ചു പോയി എന്ന ചിന്ത വളരുകയാണല്ലോ അതാണ് നന്നാക്കൽ ജോറ് ജോറ് ബടക്കാല് ബാറ് ബാറ് എന്നൊരു മഹാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ സമയവും എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് മഹാനായ ഹി വടകര മഹമ്മദാജിത്തങ്ങളെ മയ്യത്ത് കിടത്തിയിരിക്കുന്നു അപൂവോ ഗൃഹാജിയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് മരിച്ചത് കോഴിക്കോട് മരിച്ച ഉടനെ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ അവിടെ അതാ മഹാനായ മർഹവും അവേലത്തുതങ്ങളും മഹാനായ സേഹുന കാന്തപുരം ഉസ്താദും കഫം തുണിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നത് സുബാനല്ലാ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മഹാൻ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഏകദേശ ദിവസവും നോമ്പെടുക്കുന്ന ആളാണ് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ എനിക്കറിയാം അദ്ദേഹം ജനങ്ങളിലൊന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ആളല്ല സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപത്ത് എന്നപ്പോ എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഹാജിയുടെ മകനല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു നാദാപുരത്തുണ്ടാക്കിയ പള്ളിയെ കുറിച്ചെല്ലാം പറഞ്ഞു അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പഴത്തെ കാലം എങ്ങനെയാന്നറിയോ നന്നാക്കല് ജോറ് ജോറ് ബടക്കാല് ബാറ് ബാറാന്ന് അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാ എന്റെ വാക്കല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ നിഖാഹി നടന്നു അതെ പുതിയാപ്പള പോകാന്ന് തന്നെ പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയാ പുതിയാപ്പള പോക്കാന്നാ പുതിയാപ്പള പോകാന്ന് തന്നെ ഒരു പരിപാടി ആ പരിപാടിയിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാര് പോവുകയാണ് സുഖാനുള്ള നിഖായിന് വന്നത് വലിയൊരു തങ്ങളാണ് നിഖായിന് പ്രസംഗിച്ച് മുസ്ലിയാരാടും ദ്വാ നടത്തിയ വേറൊരു വലിയ കാര്യമാണ് തങ്ങളാട് അതൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കല്യാണത്തിന് ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെയും കൂട്ടി ഭാര്യ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനെ അവന്റെ അവന്റെ വധുവുമായി കൊണ്ടുപോയി ആ വധുവിനെ കാണാനുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങളും കൂടി പോയി അവനെ സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് നല്ല നീയത്തോടെ പോകുന്നവരുണ്ടാകാം എന്നാൽ പറയട്ടെ പോകുന്ന ബസ്സിന്റെ സീറ്റ് കീറുന്നവരില്ലേ കണ്ണാടി പൊട്ടിക്കുന്നവരില്ലേ അതേ ഭാര്യ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മനസ്സ് കുത്തി വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടുകാരനെ ആക്രമിക്കുന്ന ലാലിവീങ്ങളില്ലേ കണ്ണാടി പൊട്ടിക്കുന്നവരില്ലേ അതേ കക്കൂസിന്റെ ക്ലോസറ്റിൽ പലതും വലിച്ചിട്ട് നാശമുണ്ടാക്കുന്നവരില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ കണ്ട ചിത്രം ആ വധൂവരന്മാർക്ക് കിടക്കാനുള്ള കിടക്ക അത് മുഴുവനും ബ്ലേഡ് വെച്ച് കീറിയിട്ട് സ്പോഞ്ചും പരുത്തിയും എടുത്ത് പുറത്തിട്ട ഫോട്ടോ ആണ് ചോദിക്കട്ടെ 
பூச்சையக்கால் நரியக்கால் புலியக்கால் தெளினேக்கால் பாம்பினேக்கால் கரிங்கண்ணியக்கால் செலந்தியக்கால் வலியாக்ரமிகளாய் போயில்லே செருப்பக்கார் சுபகானல்லாம் பாம்பினு வட்டனம் கொடுக்காம் விழிச்சால் ஆதிரிவிச்சு விழிச்சால் விழிச்ச வர பாம்பு கொத்துவில்லா அது போல அதா கடிக்குந்த நாயக்கும் பட்சணம் கொடுக்குந்த வனே ஆ கடிக்குந்த நாய கடிக்குவில்லா குத்துந்த காலகலும் ஒரு பட்சே போட்டுந்த வன குத்துவில்லையான் ஆகரத்தின்னைக் காரியம் அபகடமல்லையோம் அக்கரமங்கள் வமானில்லாலிமீன மின்னம் சாரு அக்கரமிக்குந்த வனு சாயி இல்லன்னலே குர்ஆன் பரண்ணிட்டுள்ளது அதுகொண்டோ செருப்பக்காரி அத்தரத்துள்ள தோதிவாசங்கள் நான் லெஜ்சையோட பரையட்டே நானக்கேடோடு உடி பரையட்டே ஹைந்தவ சமுதாயத்தில் நிருதேசிச்சினான்னாக்கேண்டதில்லே யுவாக்கள் அவரி வழிதட்டி போகாதே பரிகசிச்ச யுவாக்களே இஸ்டாமிலேக்கு கொண்டு வந்து மச்சிதுல் ஹராமில பாங்கு கொடுக்குன்ன மகானாக்கி வலர்த்தியா ஹபிபாய நபி சல்லலாக வேலையிவ சல்லம் தங்கள மாதிருகா பண்டிதன் மாரி சுயிகரிக்கேண்டதில்லே யஜமானனாய ரப்பினே சினேகிக்கணம் ஆ ரப்பு நம்முட ரहச்ய பரச்யங்கள் அரியுந்து என்ன சிந்த வேணம் நம்மலிங்கன ஓதுகையானு மடங்கி <laughs> வருத்தியது <laughs> பொட்டிச்சது <laughs> 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 
കാരണം അള്ളാഹു താല എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അള്ളാഹു ഹാദിരി എല്ലാരും എഴേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹു ഹാദിരി അള്ളാഹു നാദിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു മഈ അള്ളാ എനിക്ക് ഹാജറുള്ളവനാണ് അവൻ എനിക്ക് സാക്ഷിയാണ് അവൻ എന്നെ നോക്കുന്നവനാണ് അവരെന്റെ കൂടെയാണ് ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇരുന്നോളൂ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് പോകട്ടെ അങ്ങനെ മന്ത്രിമാരൊക്കെയുള്ള ഒരു സദസ് ആ സദസ്സിൽ ഒരു മുജാഹിദ് മൗലവി പറയാണ് കല്യാണത്തിന് ധൂർത്തൊന്നും പാടില്ല കുഴപ്പമില്ലോ ഏത് നനഞ്ഞ സാധനവും കത്തിക്കാൻ ആദ്യം കുറച്ച് ഉണങ്ങിയത് കൂട്ടി കൊടുക്കും അല്ലേ അങ്ങനല്ലേ കുട്ടികളൊക്കെ ശാൻ കുടിപ്പിക്കലൊക്കെയാ കുറച്ച് തേനും ചേർത്തിട്ട് അല്ലേ അല്ലെ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് അപ്പൊ ദൂർത്തൊന്നും പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ മെല്ലെ മോലി പറയാണ് എന്തിനാണ് ഒരു തങ്ങള് എന്തിനൊരു കാളി എന്തിനാണ് ഒരു മുസിലിയാര് അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമ്മള് ഞാൻ നിനക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു തന്നു ഞാൻ സ്വീകരിച്ചു അത്രയും ആവശ്യമുള്ളൂ ലളിതമാണ് ഇസ്ലാമിലെ എനിക്ക് വളരെ ലളിതമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നോക്കി ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല മഹാനായ ശേഖുനാ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യൻ ചുള്ളിക്കോട് സക്കാഫി ഉണ്ടല്ലോ ഉസ്താദ് അയച്ചതാണല്ലോ ചുള്ളിക്കോട് സക്കാഫി പറഞ്ഞു സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്തെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞെന്തറിയോ ഒരാള് അങ്കായത്തൊക്കെ ബിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്ത് മറ്റാൾ ഏറ്റു ചൊല്ലുക അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങ് ഒരാൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ പോരെ ആ വരന്റെ വധുവിന്റെ പിതാവ് അങ്കായത്തൊക്കെ ബിന്ദി വിമഹരി കഥ അതിന് അവര് മലയാളാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും പിന്നെ അറബി പറ്റൂലല്ലോ കുത്തുമേലും കൂടി പറ്റൂലല്ലോ ജുമാന്റെ പിന്നെ മറ്റേയാള് കമിൽ തുണിക്ക അതൊന്നും ഒരു തങ്ങളും മൊയിലാരൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അതല്ലേ വിഷയം അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് അത് ആർക്കും അറിയാവുന്ന ലളിതമായ ഒരു വാചകല്ലേ സാർ നിങ്ങളൊക്കെ മന്ത്രിമാരായപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് സത്യവാചകം സത്യപ്രതിജ്ഞ ഗവർണർ ചൊല്ലി തന്നിട്ടില്ലേ അതുപോലെ സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നില്ലേ അതുപോലെ രാഷ്ട്രപതിയാകുമ്പോ ചൊല്ലുന്നില്ലേ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നില്ലേ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അവർക്ക് ഇത് നോക്കി വായിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ അതെന്തിനാ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുന്നത് അത് ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞയുടെ ഗൗരവം ചൊല്ലുന്നങ്ങൾക്കും കേൾക്കുന്നങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ബോധ്യപ്പെടാനാ അതുപോലെ നിക്കാഹ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അങ്ങാടി പോയിട്ട് പത്തുവശേന്റെ വ്യത്യ വാങ്ങുന്നതല്ല അഞ്ചു വയസ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചു റുപ്പികയുടെ ജ്യൂസ് വാങ്ങുന്നതല്ല ഇത് വളരെ ഗൗരവമുള്ളൊരു കരാറാണ് ഗൗരവമുള്ളൊരിടപാടാണ് ആ ഗൗരവം ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഒരു മഹാനായ വ്യക്തി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അത് ഏറ്റുചൊല്ലുന്നതും പിന്നൊരു ഫാത്തിഹോദി ദുഹാ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ ആ ഗൗരവം മനുഷ്യന്മാരെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോയി പോയാൽ പിന്നെ തലാഖ് കൊണ്ടൊരു കളിയാവും അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യനെയും കൊണ്ടൊരു കളിയാവും ഭർത്താവിനെയും കൊണ്ട് കളിയാവും അപ്പ എല്ലാരും ശരിയാണ് പറഞ്ഞത് സുഹൃത്തുക്കളെ അങ്ങനെ സുന്നത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കുതന്ത്രം മെനയുന്ന ായ മൗലൈമാരെ അതാത് സമയങ്ങളിൽ പിടിച്ചു കെട്ടേണ്ടതുപോലെ കെട്ടാനുതകുന്ന പ്രഗൽഭരായ ആയിരക്കണക്കിന് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത മഹാനായ സുൽത്താനുള്ളേക്ക് ദീർഘായുസും നൽകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ അവരിനിയും എത്രയും ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് സമുദായത്തിന് അനുഗ്രഹമാണ് നിങ്ങളെ നാട്ടിലും അതാ കഴിയുമെങ്കിൽ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞതായി ഞാൻ നോട്ടീസ് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സുഹൃത്തുക്കളെ ആലിമീങ്ങൾ വേണം ുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ ശാഖാപരമായ ഭീക്ഷണ വ്യത്യാസങ്ങളോ സംഘടനാ വ്യത്യാസങ്ങളോ ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ആലിമിനെയും നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടോ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ബഹിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടോ നമ്മളാഹ്രം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ 
സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഒന്നാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് നാല് മധുഹബുകളിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കലാണ് രണ്ട് തരീഖത്തുകളിൽ ഒന്ന് സ്വീകരിക്കലാണ് തരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശം വിശ്വാസപരമായ വിഷയമാണ് അത് അബുൽ ഹസരിൽ ഇരുപത് കൊല്ലത്തോളം ഇഷാ നിസ്കരിച്ച ഒതുകൊണ്ട് സുബീ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തും ആ വധു ബാക്കിയാക്കിയ നിലയ്ക്ക് ജീവിച്ച മഹാനാണ് അബുൽ ഹസനിൽ ശിഷ്യന്മാർ അവർ തന്നെ എത്ര വലിയ പ്രഗത്ഭരായ പണ്ഡിതന്മാരാണ് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പെട്ടതാണ് ഇമാം ഗസാലി ഇമാമുൽ ഹറമൈനി തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരൊക്കെ അബുൽ ഹസനിൽ അസ്അലിറദിയല്ലാഹു ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ പെട്ടവരാണെന്ന് വരുമ്പോൾ അബുൽ ഹസനിൽ അസ്അരി ആരാണ് ഹിജ്റ 300 ൽ തന്നെ ജീവിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിശ്വാസങ്ങൾ ലോകത്ത് കൃത്യമായി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത മഹാൻ ആ മഹാൻ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളാണ് ചില ജഡ്ജിമാർ ജഡ്ജി ജഡ്ജിമാർക്ക് അറബിയിൽ ഖാദി എന്ന് പറയും അന്നത്തെ ചില ജഡ്ജിമാർ ഖാദിമാർ അവർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധികളായിരുന്നു ഖാദി ഇബ്നു അബീദു ആദ എന്ന് പറയുന്ന ഖാദി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അഹമ്മദ് ഇബ്നു ഹംബർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജയിലിട്ട് അടിച്ചത് അതുപോലെ ഇബ്നു നസിറിൽ ഖുസൈർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കുറിച്ച് ഭരണാധികാരികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നൊരു തോലിന്റെ മേലെ കിടത്തിയിട്ട് ഇബ്നു നസിറിൽ ഖുസൈർ തങ്ങളെ വാളുകൊണ്ടൊരു ഒറ്റ വെട്ടി വെട്ടിയപ്പോൾ ഇബ്നു നസിറിൽ ഖുസൈർ തങ്ങളെ തലയങ്ങ് വേറിട്ട് പോയി പക്ഷേ ആ തലയദാ ഖുർആനു ഉടലില്ലാതെ ഖുർആനോതുന്നു മറമാടുന്നത് വരെ ആയുധങ്ങളെ തല ഖുർആനോതുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ മഹാന്മാരെ ആക്രമിച്ചതൊക്കെ ഈ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിരോധിയായ കാദിയുടെ ഫിത്തനയായിരുന്നു അഥവാ ജഡ്ജിയുടെ ഫിത്തനയായിരുന്നു ആ ീബിനു അബീദ് അത് അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ മൈത്തസിലുകളായിരുന്നു ഖുറാൻ സിട്ടിയാണെന്ന് ബാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു ആ കക്ഷികൾ അത്തരം പ്രചരണം നടത്തിയ ആലിമീങ്ങൾ വിഷമിച്ചപ്പോ മഹാനായ അബുൽ ഹസനിൽ അഷരീഹു അൽഹു ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്ന് പറ്റൂല അതേ പല രാഷ്ട്രത്തിലുമുള്ള ഭരണാധികാരി വലിയ സ്വാധീനമുള്ളവര് പലരും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു അവര് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പറയുന്ന ആരിമീങ്ങളിൽ നിന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല അവര് പഠിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അബുൽ ഹസനിൽ അശരി തങ്ങള് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പോയിട്ട് ഭരണാധികാരികളെ കാണുകയാണ് ചില ജഡ്ജിമാരെ കാണുക സംസാരിച്ച് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ നന്നാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിലർ ആക്ഷേപം പറഞ്ഞു എല്ലാ ഇമാമീകളും യോജിച്ച് പറഞ്ഞതല്ലേ എല്ലാ സഹേബികളും യോജിച്ചതല്ലേമായി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല അവരെ അവരുമായി കല്യാണം നടത്താൻ പാടില്ല അവർക്ക് ഗുണകരമാകുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും നടത്താൻ പാടില്ല അതിൽ ഇമാമിങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പടങ്ങിയിട്ട് മാറി നിൽക്കണം പിടിഞ്ഞു നിൽക്കണമെന്നല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ പണ്ഡിതനെന്തേ ഇങ്ങനെ സുന്നിയല്ലാത്തവരെ കാണുന്നത് അപ്പം ആരവർകൾ പറഞ്ഞു മക്കളെ 
എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അവർ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികളാളും അവർ രാജ്യത്തെ ജഡ്ജിമാരാളും അവർ രാജ്യത്തെ വലിയ പ്രമുഖന്മാരാടും അവർ ഇൽമു പഠിക്കാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരൂല എന്നെ പോലുള്ള സുന്നത്തിയമാറ്റിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ അവരെ കാണൂല അവർ മറ്റവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അത്തരം ആളുകൾ അവരുടെ സ്ഥാനം നിമിത്തം ഭൗതികമായ സ്ഥാനം നിമിത്തം ഇങ്ങോട്ട് അവരിറങ്ങി വരൂല ഞാൻ അങ്ങോട്ടും പോവൂല എന്ന് വന്നാൽ അവർ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോലേ അവരെന്നും സുന്നത്തിയമാറ്റിന്റെ വിരോധികളായി അവരാലിമീകൾക്കെതിരെ നീങ്ങൂല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം വിതരണം ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ അവരെ കണ്ട് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് മഹാനായ ഇമാം ഹാഫിദ് എന്ന കിതാബിന് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് ചെയ്യാമെന്നാൾ ഇവരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അത് ഒരു കുതന്ത്രം കൊണ്ടും ഇവിടെ തട്ടിത്തകർത്തൂടാ അതേ സമയത്ത് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ അവരാണ് ദീൻ നിലനിർത്തുന്നവർ ോട് സ്നേഹവും ആദരവും കൂറും വേണം ആലിമീങ്ങൾക്കിടയിൽ ചില്ലറ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമെന്നോ വീക്ഷണ വ്യത്യാസമെന്നോ മസലയിലുള്ള തർക്കമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാ വ്യത്യാസമെന്നോ അതിൻ്റെ പേരിൽ പരസ്പരം പണങ്ങാനോ പരസ്പരം മിണ്ടാതിരിക്കാനോ പരസ്പരം സലാം മടക്കാതിരിക്കാനോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാനോ ഇസ്ലാമിൽ വകുപ്പില്ല കേട്ടോ ാഹുവിന്റെ ദീൻ ക്രിയാമെന്നാണ് ഇവരെ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും വാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുനിയണം വാഹുവിലേക്ക് കൽപുതിരിക്കണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ തക്കുവയോടുകൂടെ ജീവിച്ചാൽ നമ്മൾ നല്ലവരായി ജീവിച്ചാൽ ഏത് ഇസ്ലാമിന്റെ വിരോധി ആരാണെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാനും അഥവാ വരാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ അകലാനും അത് കാരണമാകും ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് വലിയ മഹാനാണ് ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകൾ കേട്ടു എന്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരനായ മജൂസി ടീൻ ആരാധിക്കുന്ന ആളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ് കച്ചവടം ആ കച്ചവട സംഘം പോകുമ്പോ കവർച്ചക്കാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവട സാധനങ്ങളൊക്കെ കവർച്ച ചെയ്തു പോയി എന്ന് കേട്ടു മജൂസിയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അഹമ്മദ് മുനുഹർബുറിയുള്ള പണ്ഡിതനാണ് പണ്ഡിതന്മാര് അവരെന്നും മറ്റു മതക്കാരോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് തീവ്രവാദം അറിയില്ല ഭീകരവാദവുമായി ബന്ധമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പടന്നയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മറ്റു സ്ഥലത്തു നിന്നാണെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോയതിലൊന്നും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാണാതായവരിൽ ആരും തന്നെ സുന്നികളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ കാരണം സുന്നത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ തീവ്രവാദം അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നവരാണ് ഇരിക്കട്ടെ മജൂസിയുടെ കണ്ണോക്ക് കാണാൻ മജൂസിയുടെ ബിസിനസ്സിൽ പൊളിഞ്ഞപ്പോ കവർച്ച വന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശിഷ്യന്മാരെയും കൂട്ടി അഹമ്മദ് മുനുഹർബുദങ്ങൾ മജൂസി ആയ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിൽ പോകുന്നു മജൂസിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എന്നാ അതേ പോക്ക് ഒരു മുജാഹിദാണേ പോകില്ലട്ടോ അതെന്താ അതിമാമികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുജാഹിദിനെ കണ്ണോക്ക് കാണാൻ പോയില്ലേ മുജാഹിദിന്റെ രോഗം കാണാൻ പോയാൽ ആലിമിയക്ക് ഹറാമാണ് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അംഗീകാരമുള്ളവർക്ക് ഹറാമാണ് ഇമാമി പുരുഹചരിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ എന്ന് ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം എന്താ കാരണം പറഞ്ഞത് അതൊരു സുന്നിയല്ലാത്തവന്റെ രോഗം കാണാൻ ആലിമിയങ്ങൾ പോയാൽ സാധാരണക്കാർക്ക് തോന്നും സുന്നിയല്ലാത്തവന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തോന്നും അതുകൊണ്ട് ആലിമിയങ്ങൾ അങ്ങനെ പോകാൻ പാ
സാധാരണക്കാർ പോയാലും പോകാൻ പാടില്ല സാധാരണക്കാരും പോകണ്ട സാധാരണക്കാർ പോയാലും വേലി നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടില്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അംഗീകാരമുള്ളവർ പോകാൻ പാടില്ല അതൊക്കെ ഈ മാമിയങ്ങൾ കിതാബിൽ പച്ചയായി എഴുതി വെച്ചതാ അപ്പൊ പിന്നെ അവിടെ ഒരു സംശയം വിജയിരിമിയിൽ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു സംശയം ഒരു അമസിന് സഹോദരനാണെങ്കിലോ ഏ അമസിന് സഹോദരൻ നമ്മൾ സൗഹാർദ്ദത്തിലുള്ളവരാണെ പോകുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതെന്താ കാരണം മുസ്ലിം സഹോദരന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാലിവ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്ക് അതാ ഇനി അങ്ങോട്ട് വിഗ്രഹാരാധനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിരീശ്വരവാദിയെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഒറ്റ മുസ്ലിമും തെറ്റി തരൂല എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ പറ്റൂല ഇത് ഇമാമീങ്ങൾ അവരെ ഫിഖീന്റെ കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇമാമീങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താത്ത ഒരു നിയമവും സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതാഹമ്മദ് അർബുദങ്ങളും മജൂസിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് ചെന്നങ്ങ് കയറുന്നത് കണ്ടപ്പോ മജൂസി എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് കൈപിടിച്ച് ചുംബിച്ച് സദാ ബഹുമാനത്തോടെ ഇരുത്തുകയാണ് മജൂസി മറ്റൊരു മതക്കാരനാണെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരോട് ബഹുമാനമാണ് കൈപിടിച്ച് ചുംബിക്കും അതേ സമയത്ത് പുത്തൻവാദിയാണെങ്കിൽ ഏത് തങ്ങളായാലും ചുംബിക്കൂല ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ അഹമ്മദ് ഹർബ് തങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരും വന്നത് കണ്ടപ്പോ മൂപ്പര് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് മജൂസി അഹമ്മദ് ബുനഹ വൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട വേണ്ട ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു അയൽവാസിയല്ലേ നിങ്ങളെ കച്ചവടത്തിൽ കവർച്ച നടന്ന് നിങ്ങളെ സ്വത്ത് പോയി പോയി എന്ന് കേട്ടപ്പോ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ മജൂസി പറഞ്ഞു എന്റെ കച്ചവടത്തിൽ കുറെ കവർച്ച ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഓ ശൈഹവറുകളെ മൂന്ന് കാര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ പഠിച്ചവന് ദൈവത്തിന് നന്ദി ചെയ്യാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് ഏതാ മൂന്ന് കാര്യം അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ എന്റെ കച്ചവട സാധനങ്ങൾ കവർച്ച ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ സാധനം അവര് കവർച്ച ചെയ്തതാണ് കവർച്ചക്കാര് ഞാൻ ആരുടേതും കവർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ പടച്ചവനാകുന്ന ദൈവം എന്നെ ഒരു കവർച്ചക്കാരനാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെത് പോയെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ അന്യ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അന്യന്റെ സാധനം നശിപ്പിക്കുന്ന യുവാക്കൾ ഈ മജൂസിയുടെ വാക്ക് ഓർമ്മിക്കണേ ഞാൻ വേറെ ഒരാളുടെ ഏത് കവർച്ച ചെയ്തില്ലല്ലോ നശിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെത് മറ്റുള്ളവർ നശിപ്പിച്ചു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനാണ് രണ്ടാമത്തത് എന്റെ സ്വത്തിന്റെ പകുതി മാത്രമേ കവർച്ചിട്ടുള്ളൂ പകുതി ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ പടച്ച പകുതി വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു മജൂസിന്റെ ഭർത്താനം നോക്കുങ്ങള് നമ്മള് സുബാനുള്ള പതിനായിരം ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവന് ശമ്പളം കട്ടി എട്ടായിരാക്കുമ്പോഴേക്ക് പിന്നെ ആകെ ബേജാറായി പോയി അല്ലേ വിദേശത്ത് ബിസിനസ് നടത്തിയിട്ട് ദിവസേന പതിനായിരം ദീർഘം ലാഭം കിട്ടുന്നവന് ഇപ്പൊ ഏഴായിരം ആവുമ്പോഴേക്ക് സുബാനുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഒന്നും തരാനാവില്ലോ ഭയങ്കര പ്രശ്ന അല്ലേ അതാ ഈ മജൂസി പറയാണ് എന്റെ പകുതി സ്വത്തേ പോയിട്ടുള്ളൂ പകുതി ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ മൂന്നാമതായി പറയാണ് എന്റെ സ്വത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മതത്തിന് കേട് പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ വിശ്വാസത്തിനും കർമ്മത്തിനും കേട് പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ മജൂസിയാണേ പറയുന്നത് അഹമ്മദ് കുനു ഹർബു തങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ആ മജൂസി പറഞ്ഞത് കുറിച്ചു വെച്ചോ അതിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മണമുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ മണമുണ്ട് അയാളെ വാക്കിന് അത് കുറിച്ചു വെച്ചോ കുറിച്ചു വെച്ചു ശിഷ്യന്മാർ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബുനു ഹർബ് തങ്ങൾ വിളിക്കാണ് യാ ബഹ്റാം മജൂസിയുടെ പേര് ബഹ്റാം എന്നാണ് ബഹ്റാമേ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ലിമ തുഹാദിഹിന്നാർ നീ തീനെ എന്തിനാ ആരാധിക്കുന്നത് ബഹ്റാമേ തീയിനെ ആരാധിക്കുന്ന മജൂസിയാണ് അഹമ്മദ് ബുനു ഹർബ് തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് നീ തീയിനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ബഹ്റാമേ ബഹ്റാമിന്റെ മറുപടി ഞാന് തീക്ക് എത്ര കാലായി വിറക് കൊടുക്കുന്നത് അതെന്നെ കരിക്കാതിരിക്കാനാ എന്നെ പൊള്ളിക്കാതിരിക്കാനാ രണ്ടാമത്തത് അതെന്തായാലും എന്നെ ചതിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പാ ഞാൻ എത്രയോ കാലായിട്ട് കൊടുക്കല്ലേ ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് എന്നെ ചതിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പാ സുബാനല്ല രണ്ടാം മൂന്നാമത് പടച്ചവന്റെ അടുക്കല് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊക്കെ ഈ തീ 
പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്നെ പടച്ചവനുമായിട്ട് അടുപ്പിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പടച്ചവനുമായിട്ട് എന്റെ ആത്മീയമായി എനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടാക്കി തരും തീ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അഹമ്മദ് ബിൻ ഹർബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു വീക്ഷണത്തിൽ നിനക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബഹ്റാമേ ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ ഞാൻ നിന്നോട് പറയട്ടെ നീ വിചാരിച്ചതൊക്കെയും അബദ്ധമാണ് കാരണം ഈ തീ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അത് ദുർബലമാണ് ഒരു വിവരമില്ലാത്ത സാധനമാണ് അതൊരിക്കലും തന്നെ നിന്നെ ചതിക്കാതിരിക്കൂല നിന്റെ വിചാരം തെറ്റാണ് നിരർത്ഥകമാണ് അത് ഞാൻ നിനക്ക് തെളിയിച്ചു തരാം ഈ തീ ദുർബലമാണ് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് വന്നൊഴിച്ചാൽ തീ പരാജയപ്പെട്ട് പോയി പോകും അത്രേ അതിന് ശക്തിയുള്ളൂ അതിന് ശക്തിയില്ല കുറച്ച് മണ്ണ് വാരി എറിഞ്ഞാലും അത് നശിച്ചു പോകും അതില്ലാതെ ആയി പോകും അങ്ങനെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ തന്നെ ഒരു കുട്ടി കൊണ്ട് വന്നൊഴിക്കുന്ന ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിന്റെ ഉമ്മില് നിലനിർത്താൻ കഴിയാത്ത ഈ തീക്ക് തിന്ന അള്ളാഹുവിങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയുമോ അതുകൊണ്ട് നിനക്കത് എന്റെ വിചാരം തെറ്റാണ് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ തീക്ക് അല്പവും വിവരമില്ല ബുദ്ധിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നീ തീ ആ തീക്ക് ഇത്രയും കാലം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത നീ ഉണ്ടല്ലോ നീ നോക്കൂ നീ നല്ല വളരെ മോശമായ നന്നായി ഉണങ്ങിയ കട്ട പിട്ട കട്ട ചാണകം കൊണ്ട് വന്ന് വെച്ചു കൊടുത്താലാ തീ കത്തിക്കും അതേ സമയത്ത് വലിയ വില പിടിച്ച കസ്തൂരിയോ ഊതും കൊള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വലിയ വിലയുള്ള മരമോ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ അതും തീ കത്തിക്കും തീക്ക് വിവേചന ശക്തിയില്ല ഇത് വിലയുള്ള സാധനമാ കത്തിക്കരുത് അങ്ങനെ ഒരു വിവരം ഈ തീക്ക് ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു ചരിത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾ മറന്നോ മോനുഹാരി ഞാൻ പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം അതാ പ്രസംഗിച്ചു അവിടെ എട്ടിക്കൊളുത്ത് പ്രസംഗിച്ചു അദ്ദേഹം പറയാണ് മഹാനായ താജുല്ലുലമക്ക് ഒരുപാട് കറാമത്ത് കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ ഒരു കറാമത്ത് മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ ഫോണിലുണ്ട് അവിടെ ആയിരക്കണക്കിനാണ് കേട്ടതല്ലേ അദ്ദേഹം പറയാണ് മംഗലാപുരത്ത് ഹാർബറിനടുക്കൽ തീ പിടിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫയർ സർവീസുകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും തീ കെടുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോടിക്കണക്കിന് ഉറപ്പിയുടെ മരം അതിന്റെ പരിസരത്തുണ്ട് തീ ആടി കത്തുകയാട് അതെ നമ്മുടെ അഹമ്മദ് ബിൻ ഹർബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കോടിക്കണക്കിന് ഉറുപ്പിയേക്കുള്ള സാധനവും ഒന്നിനും പറ്റാത്തതും തീക്ക് കണക്കല്ലേ വിവരമില്ലാത്ത സാധനമല്ലേ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത സാധനമല്ലേ മഹാനായ താജുല്ലുലമേ ഫോൺ ചെയ്തു സങ്കടം പറഞ്ഞു താജുല്ലുലമ പറഞ്ഞു മാനുവിന്റെ മരം കത്തൂല മാനുവിന്റെ മരം കത്തൂല തീ പിന്നെയും ആടി പളർന്ന് പിടിക്കുകയാണ് ഒരൽപവും സമാധാനമില്ല വീണ്ടും വിളിച്ചു അപ്പോഴും പറയുന്ന മാനുവിന്റെ മരം കത്തൂല മാനുഹാജിയുടെ മരം കത്തൂല ഒട്ടാകെ കത്തിപ്പോയി എല്ലാം കത്തിപ്പോയി നേരം വെളുത്ത് പത്രം വന്നു ആർക്കും അടുക്കാൻ കഴിയാത്ത തീ തീ അണഞ്ഞു പിന്നെ അവസാനം തീ അണഞ്ഞു അതെ പിറ്റെന്ന് പത്രം വന്നു പത്രത്തിൽ പറയുന്നു മോനുഹാജിയുടെ മരം കത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് ചെന്നു നോക്കി എന്റെ മരത്തിന്റെ മേലെയൊക്കെ കരിക്കട്ട വീണിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ഒരു മരവും കത്തിയിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ ചിലരുണ്ട് അവരൊരു കാര്യം ആണയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാതങ്ങ് നിറവേറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് അതാണ് അതെ എന്നൂടെ ഉറപ്പിച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അല്ല ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അതാണ് താജുല്ലാഹു അവിടുത്തെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ചരിത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ അഹമ്മദ് ബിനു ഹർബ് തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ തീക്ക് ബുദ്ധിയില്ല വിവരമില്ല ദുർബലമാണ് തീ 
മൂന്നാമതായി നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിന്നെ അത് ചതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ബഹ്റാമേ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഈ പത്തെഴുപത് കൊല്ലമായിട്ട് പത്തൊൻപതോളം കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്നിവരെ തീയിനെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല തീ മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടി അള്ള പടച്ച സാധനമാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ തീയിനെ ആരാധിച്ചിട്ടില്ല പൂജിച്ചിട്ടില്ല അതേ സമയത്ത് നീ എഴുപതോളം കൊല്ലമായി തീയിനെ പൂജിച്ച് ആരാധിക്കുകയല്ലേ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്റെ കൈ തീയിലേക്ക് വെക്കാം നീയും നിന്റെ കൈയൊന്ന് വെച്ചു നോക്കൂ നിന്നെ ചതിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നൊരു രാജാവുണ്ട് അതല്ലാഹുവാട് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം അവൻ നിറവേറ്റും അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അള്ള കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ എടുക്കുകയും അള്ള വിരോധിച്ചത് ഒഴിക്കുകയും അഹങ്കാരവും അസൂയയും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശരിയായ മുത്തക്കിയായ മഹാനാണോ അവൻ അതാഹുവിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിഞ്ഞവനാണോ അവന്റെ കൂടെ ആട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം എനിക്ക് കിട്ടും തീക്കെന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്റെ കൈ ഞാൻ വെക്കാം നിന്റെ കൈ നീയുമെന്ന് വെച്ചോളൂ ബഹ്റാബിന് ധൈര്യമില്ല അഹമ്മദ് അള്ളാഹുവല്ലോട് അദ്ദേഹം പറയുകയാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നാല് കാര്യം ചോദിക്കും ആ നാല് കാര്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വിശ്വാസിയാകും നാല് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും ആ നാല് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയുമോ മഹാനായ അഹമ്മദ് മുനഹർ മുറിയുള്ളോന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ അതാ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ നാല് ചോദ്യത്തിന്റെ മറുപടി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആഞ്ഞിതറിക്കണേ ചോദ്യവും മാഞ്ഞിതറിക്കണേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഹിനീങ്ങൾ സദസ്സിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹുവേദങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദുരമുള്ള മജിലിസാക്കണേ എന്താണ് ചോദ്യം മഹാനായ അഹമ്മദ് മുനു ഹർബുദങ്ങളോട് ബഹ്റാമിന്റെ ചോദ്യം ഓ അഹമ്മദ് മുനു ഹർബുദങ്ങളെ അള്ളാഹു തേല ജനങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാണ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം തുടങ്ങി ോർമ്മയില്ലേ ആകാശ ഭൂമികളെ പടച്ചത് നമ്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് എങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളെ പടച്ചത് എന്തിനാണ് എന്തിനാണ് ലോഹുതേല സൃഷ്ടികളെ സൃഷ്ടിച്ചത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വലിമ രസക്കവും ജനങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജനങ്ങളെ അല്ല മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നാല് ചോദ്യം തൊടുത്തു വിട്ടപ്പോ അഹമ്മദ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ കാരണവന്മാരെ യുവാക്കളെ കുട്ടികളെ മുതലിങ്ങളെ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പടച്ചത് എന്തിനാണ് നിങ്ങളെ പഠിച്ചത് എന്തിനാണ് അതാലി അബുദു അള്ളാഹുവിന് ആരാധിക്കാനാണ് ആരാധന നടക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കണമല്ലോ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ കച്ചവടവും ജോലിയും തൊഴിലും അതുപോലെ പലതും വേണമല്ലോ അതിനാണ് നമ്മളതൊക്കെയായി ഇടപെടുന്നത് പഠിച്ചത് അള്ളാഹുവിന് ബാധത്തെടുക്കാനാണ് രണ്ടാമതായി പറയുന്ന ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതോ അള്ളാഹുവിനെ ജനങ്ങൾ അറിയാനാണ് അവനാണ് ഭക്ഷണം തരുന്നത് കോടീശ്വരനായ മുതലാളി അള്ളാഹു ഭക്ഷണം നിർത്തിയപ്പോ കോടികൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും തൊണ്ടയിലൂടെ ഒന്നും ഇറക്കിക്കൂടാ ആമാശയത്തിലൊന്നും ചേർന്നുകൂടാ 
അതെ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ ആയി പോയി റബ്ബേ കാക്കണേ രോഗമുള്ളവർക്ക് ശിവ നൽകണേ ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാനെ അറിയാനാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അല്ല തന്ന ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോ അമിതമായ ആഹ്ലാദവും അഹങ്കാരവും വേണ്ട കേട്ടോ വരന്റെ കൂടെ പോകുമ്പോഴും പോയാലും വന്നാലും വധുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയാലും അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത പ്രവൃത്തി വേണ്ട കേട്ടോ ഹലാലല്ലാത്ത പണി വേണ്ട കേട്ടോ ഏത് സാധനവും നശിപ്പിക്കുന്നത് പച്ച ഹറാമാണ് പൊതുവെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൈ കഴുകും അതാ മുഖം കഴുകണം അവയവങ്ങൾ കഴുകണം നാലാമത് എടുക്കുന്നത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാണ് അത് കടലിൽ നിന്നാണെങ്കിലും കറാഹത്താണ് വക്കുഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട വെള്ളമാണെങ്കിൽ പച്ച ഹറാമാണ് വേറെ ഒരുത്തൻ ഒതുവെടുക്കാൻ വേണ്ടി തന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒതുവിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നത് നാലാമത് എടുത്താൽ ഹറാമാണ് നമ്മളെ മാന്യമായി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുപോയവന്റെ വീട്ടിലോ നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വാഹനം തന്നവന്റെ വാഹനത്തിലോ നമ്മെ സ്നേഹിതന്മാരായി കൂട്ടിപ്പോകുന്ന വരന്റെ കൂടെയോ നമ്മൾ കോമാളിക്കളി കളിച്ചാൽ പടച്ചവനെ മറന്നുള്ള അക്രമം ചെയ്താൽ പച്ച ഹറാമാണ് റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ വിചാരണയാണ് ഓർമ്മിച്ചോളണം റബ്ബിന്റെ കോടതി ചെല്ലുമ്പോ ആലിമീങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ധാരാളം ക്ഷണിച്ച് വരുത്തിയിരുന്നു അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു അവരെ വാഹനത്തിന് സംഖ്യ കൊടുത്തിരുന്നു പലപ്പോഴും അവർക്ക് നല്ല കീമണിയും കൊടുത്തിരുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ നന്നായി ആദരിച്ചിരുന്നു ആലിമീങ്ങൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല എന്ന് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ കുടുങ്ങുമ പറയാൻ വേണ്ട പടച്ചവനെ അറിഞ്ഞു ജീവിച്ചോളണം ഭക്ഷണം തന്നത് അള്ളാനെ അറിയാനാണ് മൂന്നാമത് ഈ അഹമ്മദ് ബുനു ഹർബ് തങ്ങൾ പറയുന്നു മരിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മരിപ്പിക്കുന്നത് അതാ അവന്റെ ഏകത്വവും അവന്റെ ദൈവീകത്വവും അവന്റെ അധികാരവും അവന്റെ ശക്തിയും മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഏത് ഹുങ്കോടെ ജീവിച്ചവരും ഒരു ദിവസം അതാ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ശരീരം കുളിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പൊതക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈച്ച വന്ന് മുഖത്തി വീഴുമ്പോൾ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉറുമ്പ് കയറുമ്പോൾ തടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മറ്റുള്ളവർ കുളിപ്പിക്കണം തോർത്തളം എന്നിട്ട് അതാ പരിധിയും വെച്ച് അവർ കവം ചെയ്ത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഒന്നിനും സാധിക്കുന്നില്ല അള്ളാന്റെ അധികാരം ബോധ്യപ്പെടുത്താനോളു നാലാമത് ചോദിച്ചില്ലേ പിന്നെ ജീവിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അഹമ്മദ് മുനുഹർബുദങ്ങൾ പറയുന്നു ബഹ്റാമേ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിരത്തു കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനോ അവര് വീണ്ടും ജീവിപ്പിക്കൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല ബഹ്റാമ് പറഞ്ഞു ഓ ശൈഖ വറുകളെ എനിക്കും ചേരണം ഇസ്ലാമില് എനിക്കും വേണപ്പാ യജമാനായ റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷ മഹാനായ അഹമ്മദ് ബിനു അർബുദങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു മജൂസിയായ ബഹ്റാം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു വാളുകൊണ്ടല്ല ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിച്ചത് തീവ്രവാദത്തിലൂടെയല്ല ഭീകരവാദത്തിലൂടെയല്ല മറിച്ച് സൂഫിയാക്കൾ അരിവികളായ അവലിയാക്കൾ അവരുടെ സൽസ്വഭാവത്തിലൂടെയാണ് അവരുടെ കറാപത്തിലൂടെയാണ് അവരുടെ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തിലൂടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ ബഹ്റാം ഇസ്ലാമനം സ്വീകരിച്ച് സഹാദത്ത് കെലിവ ചൊല്ലുമ്പോ അസഹദുവല്ല ഇല ഇല്ലോ ആ സമയത്ത് ചൂണ്ടിവരൽ നിന്ന് പൊക്കി
മഹാനായ അഹമ്മദ് മുൻ അഹമ്മദ് അഹമ്മദ് മുൻ അർബുദങ്ങൾ ഒരൊറ്റ നിലവിളിയാണ് ഒരൊറ്റ അട്ടഹാസമാണ് മറിഞ്ഞങ്ങ് വീണൂ കുറെ കഴിഞ്ഞ് ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ ശിഷ്യന്മാര് പോയി ചോദിക്കുന്നു അല്ല ശൈഹബറുകളെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഓ മക്കളെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു എന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നു എന്താ വന്നത് എന്നറിയോ ഈ ബഹ്റാബ് എഴുപത് കൊല്ലത്തോളം തീനാരാധിച്ച ബഹ്റാബ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മിപത്ത് നന്നാവുകയാണ് ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു ചോദ്യം ഉയർന്നു എൺപത് കൊല്ലത്തോളം അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിച്ച നീ നിന്റെ ആക്തിപത്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാനൊക്കുമോ അത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണ് പോയി അരിഫികളും സാലിഹികളും ഒക്കെ അവരുടെ മരണം വരെ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല അഹമ്മദ് പുനഹമ്പലിതങ്ങൾ ഇബിലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ഒരു അതാ ഒരു ശ്വാസം ബാക്കിയുള്ള കാലത്തോളം അവർ ആക്ഷിപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബേദാറിലാണ് കേട്ടു നമ്മൾ ഈ ദുന്യാവില അതാ സ്ഥാനമാനങ്ങളും പണവും അധികാരവും ആരോഗ്യവും പുഷ്ടിയും കിട്ടുമ്പോൾ മതി മറന്നു പോകുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരടേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിക്കണേ അവൻ കാരുണ്യം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും വലിയ നിമിത്തമാണ് നമ്മൾ കാരുണ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് ഭൂമിയിലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കാരുണ്യം ചെയ്യുക ആകാശത്തിൽ ആധിപത്യമുള്ളവനായ അള്ളാ നിങ്ങൾക്ക് കാരുണ്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടത്തുന്ന കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിനെല്ലാം എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നിങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം എന്നോർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ മജിലിസ് ജാബത്തുള്ള മജിലിസായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് മിനിയങ്ങളുണ്ട് പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് നമ്മളുമായി നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയ പലരും മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് ആലിമീങ്ങളും മോമിനിയങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും പലരും മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂറുലമയുടെ ആണ്ട് നടക്കുന്നു അതുപോലെ താജുലമയുടെ ആണ്ട് നടക്കുന്നു നെല്ലിക്കുത്തുസ്ഥാന്റെ ആണ്ട് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ പലരുടെയും ആണ്ട് നടക്കുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെയും ഈ നാട്ടിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയവർ ഈ നാട്ടിന്റെ മൈതാനിയിൽ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ട മോമിനിയങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഒരു ഫാത്തിഹയും സൂറത്തും ബോധി നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് ജാബത്തുള്ള മജിലിസായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മജിലിസുകളെല്ലാം നീ ദ്വാഖി ജാപത്തുള്ളതാക്കണം റഹ്മാനെ വരുന്ന സമയത്ത് ജാമിയ സാദികളിൽ നിന്നും വഴക്കിൽ നിന്നും പലരും സിറാജ് ലോദിയിലേക്ക് നേർച്ചകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ അതൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ ആര് ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് നേർച്ച ചെയ്തവരുണ്ടോ സതക്ക ചെയ്തവരുണ്ടോ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് നീ കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും ഇൻഷാള്ള ഫാത്തി ഹോദിട്ട് ദ്വാരക്ക ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എന്താണ് മൊയ്തുച്ച അപകടം സംഭവിച്ച് കുവൈത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്ന ഗഫൂർ എന്ന യുവാവ് ചിറ്റാരി ജമാഅത്ത് ഖജാഞ്ചിയ മമ്മിഞ്ഞി ഹാജി സുഖമില്ല അത് വീട്ടിൽ വിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനായ ഇർഷാദ് തെക്കേ പുറം ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകൻ അസീസിൻ്റെ ഉമ്മ സുഖമില്ലാതെ വീട്ടിലാണ് സജീവ പ്രവർത്തകൻ ഷാഫിയുടെ ഉപ്പ സുഖമില്ലാതെയുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് അപകടം പറ്റിയ ഫൈസിൻ്റെ ഒന്നര വയസ്സിൽ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിനി ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീത് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹിയും സുഹൃത്തു ഓതണം വില ഹദറത്തിൻ നബി സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വിലാഹിൻ അൽഫാത്തിഹ വേറെ മൈക്ക് കിട്ടു പഴയ പോലെ നിൽക്കാനാവില്ല ഇരുന്ന് Allah
الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من سر ما خلق ومن سر غاسق إذا وقب ومن سر النفاثات في العقد ومن سر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أنجب أن قلت لك إيبول رواهم نرتي كوركنو إلّر نالله ساحكرنم بيرنم إلّر ساحاي تشكركنو كميتي كارماي بندا برنم إمن أريتشو تندم نالله نية تودا سائيلل أراميلي كالغازي في سبيل الله بارتاكن مار الله تا استريغل كوندي أثواني كم نور الله ويندي بريل يتم ديكن نور بولي أنا ين نان حديث اللي بدنا نقوله ده هذا وندي اللي روم كاربين ده بمر بارما وادي سهاي تقول كنوم سهغري تقول كنوم الله خد مرد مجلس دعاء كتر مولا مجلس هكتة Iriwa tu jenis jenis thalam, sahdu kul kul di kuar ta alda, magal da kuti ke suga lana Allahu ya ni afi turkanam rahman. Anu palar kul diu darkan endu. Baliye sahayam, cehida uru curpakar, nyamberimbo buli cehida teh teh uru magan ceri asugam. Padar matundu, tu nurusal manu matundu endu pernyan palasalam. Allahu taala purna mai suprati kuar kate. Anji pawan dunda umak kul di praya mula umak kul di darkan. Anu Allahu taala umak kul Allahu ini berita tul diri gayu semua afi itu. Tofi kumpar di pikat eh, agane, elu rum kerjain de permau di sahayam jiganu, Allahu yang ngalat ini segeri kalam rahmane, anjigin de le rachi dan de berindu, kunjung suwe lan Allahu terus super terteller kunjung de berka, alhamdulillah, bermuhdu salat ye le, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد رحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيدا يا رحمن نعمل وديدم بارندم كرتدم جليدم نعمل دي بريبادكال مروينم ني قبول جينا مرحمن Allah we pawu perta pan butikal kau ni aduani kundu beri sahai kundu beri sahai cebur stalang kudu tabur sornang kudu kundu ber matu dalaki kamatiu mahai bandar padu kundu beri sahai kundu beri sahagiri kundu ber Allah abar kumni sorgan kudu kene rahmane abar udah sadaka gal kum abar udah pravartan gal kum kau dunia abilu maakhiratilum ni balere ra khair gal pradigvalam dal gade rahmane Nanggalah perwartaan nanggalah Allah abni kabul je ya nama Rahmane. Nanggalah odiya dinda pradibalam boleh nanggalah buat tebiri jiboya ed momini nanggalun do. Ibadai pol nanggal peram arsi cewarum Allah tewarum. Ibadai yang midin da peris serenggal lola maidan nanggalilum marabudi ya petai edok ka momini nanggalun do. Nanggalah alimi nanggal segidan mari momini nanggalilum mericu boya arok ka yun do. Nanggalah umma bapa mari ustad mari sisian mari nanggalah dini istaban nanggalah samdam nanggalah sanggaran Kalau sahaja cawar, ya berdaya undo, berdua naal kalau kabur lu ni etikan eh Allah. Abang kabur kalau bishal makan eh Allah. Abang kabur kalau bishal makan eh Allah. Nyalal kabur lu tu, nyalal kabur ni bishal makan eh Allah.
മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളെ ഈ മാനു സലാമത്താക്കി കലിമതൊല്ലി മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്നോ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഏത് ആട് പെണ്ണിൽ നിന്നോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്ത് തെറ്റുറ്റങ്ങൾ വന്നു പോയോ മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും ശിക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ അറിവ് കേടുകൊണ്ടോ ബോധക്കുറവ് കൊണ്ടോ ദൗർബല്യം കൊണ്ടോ ശൈത്താൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടോ നീ വിരോധിച്ചത് എന്ത് ചെയ്തു പോയവരുണ്ടോ നീ കൽപ്പിച്ചത് എന്തൊഴിഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ുത്തനാശയക്കാരോടും സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ അകൽച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അള്ളാ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ സുന്നത്തുജമായത്തിൽ ഞങ്ങളെ സന്താന പരമ്പരകളെയും ശിഷ്യ പരമ്പരകളെയും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ വിദേശ നാടുകളിൽ ബിസിനസ്സിന് പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് തൊഴിലിന് പ്രശ്നമുള്ളവരുണ്ട് നാട്ടിലും സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് ഏത് രംഗത്ത് ആർക്കെന്ത് പ്രയാസമുണ്ടോ നീ നീക്കി തരണേ അള്ളാ ആർക്കെന്ത് ചെറുതോ വലുതോ ആയ എന്ത് രോഗങ്ങളുണ്ടോ നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ പടച്ചറബേ സിറാജ് വലിയ സേവനം ചെയ്യുന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നേരത്തെ രണ്ട് അപോ ായി മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ മാസത്തിൽ വയറ്റിൽ നിന്ന് അതാ പ്രസവിച്ചു പോയി ആ ചെറുപ്പക്കാരനും അതുപോലെ മക്കളില്ലാത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഈ ഹൈറായ സന്താന നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ മുഴുവനും നീ സാലിഹികളാക്കണേ അള്ളാ ഗർഭിണികൾക്ക് സലാപത്ത് നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവെ ഏത് കടങ്ങളുണ്ടോ നീ വീട്ടിൽ തരണേ അള്ളാ ആർക്കെന്ത് കൊടുക്കാനുണ്ടോ കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാതെ മരിപ്പിക്കരുതേ അള്ളാ ആർക്കെന്ത് വിറ്റ് കിട്ടണമോ വാങ്ങി കിട്ടണമോ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടും തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിലും ആരോഗ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ആരോഗ്യവും നൽകണേ അള്ളാ ഹജ്ജും കരുതി ഇവർക്ക് സിയാറത്തിനടക്കം തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ പടച്ചറബേ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ത് രോഗമുണ്ടോ എല്ലാം സുഖപ്പെടുത്താൻ അധികാരമുള്ള രാജാവ് നീയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ സർവ രോഗങ്ങളും സുഖപ്പെടുത്തി ആരോഗ്യം നൽകണേ അള്ളാ ആരോഗ്യത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ദീർഘ ആയുസ് തരണേ അള്ളാ ാഹുവെ ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടും ഇസ്സത്തോടെ സലാമത്തോടെ ജീവിക്കണേ അള്ളാ വിവാഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏത് ആണുണ്ടോ പെണ്ണുണ്ടോ അവർക്ക് ഹൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ യാത്ര ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പാവപ്പെട്ട പെണ്ണ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് നീ അറിയുമല്ലോ അള്ളാ ആ പെണ്ണിനെയും വെച്ച് ഭർത്താവ് മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ച് ആദ്യത്തെ പെണ്ണിനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞു അതുപോലെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഏത് സ്ത്രീകളുണ്ടോ അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നീ പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഏത് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്ത് സങ്കടമുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചലനങ്ങളും മടക്കങ്ങളും വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും സംഘടനകളും സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അമ്മാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലമ്മ ആ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങൾ ആത്തിപത്ത് നന്നാക്കി മരിപ്പിക്കണേ അമ്മ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ അയൽവാസികൾ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളുമായി സ്നേഹബന്ധം പുലർത്തി ആരെവിടെയുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ദീനി സംരംഭങ്ങളെ സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ആരുണ്ടോ ഈ പരിപാടിയോട് സഹകരിച്ച ആരുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലൊരുമിച്ചുകൂടാനുള്ള ഭാഗ്യം നിറണേ അള്ളാ 
ഞങ്ങൾ ആരെയും പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ പെടുത്തരുതേ സാധാരണ ഇത്തരം പരിപാടിയിൽ സംഭാവന പിരിവെടുത്തു കൊടുക്കൽ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ അതിന് പറയാത്തോണ്ട് അവർക്ക് പറ്റിയ നന്ദി അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നാളെ ഖലീൽത്വങ്ങൾ വന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം സംഘാടകർ ഒരു ചെറിയ സമ്മർദ്ദം തന്നെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് നാല് പെൺകുട്ടികൾ അയാൾ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അഞ്ചാമത്തേന്റെ കല്യാണം ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് സിറാജ് ഹുദയുടെ ഒരു റെസീവറാണ് ഇങ്ങനെ വീട് വീടാ അന്നേരം കയറി പിരിവെടുക്കുന്ന ഒരു സാധുവാണ് നാല് പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ ഈ അടുത്ത് കല്യാണമാണ് ഞാൻ മിന്നാന്ന് കുറ്റിയാടി നിന്നൊരു പിരിവെടുത്ത് ഇന്നലെ പോയ മിന്നാന്ന് പോയ സ്ഥലത്ത് വേറൊരു സ്ഥലത്തും പിരിവെടുത്ത് ഇന്നലെ പോയ സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ പിരിവെടുത്ത് കൊടുക്കൂടെ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ നിങ്ങളൊക്കെ അല്ല തന്നതിൽ നിന്നെങ്കിലും ഇവിടെ സംഘാടകർ പൊരുത്തപ്പെടുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നാൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല അത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ അങ്ങേ തലക്കാണ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഹയർ ചെയ്യട്ടെ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭാവന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണത്തിൽ തന്നാൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് എല്ലാവരും ഒരു പത്ത് സലാത്തിയല്ല അള്ളാഹു തല നമ്മൾ എല്ലാ അമലും സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു തല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും ദ്വാഖിജാപത്തുള്ളവരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ഒരു പവനങ്ങൾ തരാം അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹു ബർഗത്തിയിട്ട് തന്നോളൂ സല്ലാഹ ഒന്ന് പേര് കൊടുത്തേട്ടോ സല്ലാഹു അലഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലാഹു അലമുഹമ്മദ് സല്ലാഹു عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اتشيو من قدام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على 
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والله عليه وسلم وصحابتي اجمعين كران بيديل نيرته سراج الهدى تاج الموت ويتلقي يتور لشم ربيا نيرته تكون بحاجة تنطلق الله تلا تهتم نمكم تاج الموت كي سورك سنور بيشودان الله باقي مثل غطة هذين ده باني دورنا تودي يتور ودو دنيا جوت سيكون إلا إن شاء الله باني دورنا نم هذين بيرميشن كلي رايت اللي دورنا بيتلو سامي تللرون سهاي كرم تيجي ماري كيرن الله تلا ملا ملك سيجري كتة Alat periwayat itu banyak deh perjalanan. Ah, jangan sih deh. Kerana orang itu Allah seraja lepas. Kerang betul. Nalai jatri ette nupadina.